Angriff also würde ich jetzt noch nicht sagen. Prinzipiell kann man sagen, gegen gute Spieler so schnell wie möglich okay, angreifen. Okay, jetzt knallt's. Oder, <lacht> oder sich in die Siedlung verkriechen. Alter. Ist ja nicht. Da ist was auf dem Feld. So, liebe zocker -Lounge, liebe Siedler-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Partie im Die Settlers Tournament. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre heute, denn heute kommentiert mit mir zusammen Andorra, a.k.a. der Siedler 4, Weltmeister von 2004, richtig, Andorra? 2003. 2003, fuck. Uh, auf jeden Fall, er grüßt dich. Und er ist ja auch der einzige Siedler-Weltmeister, ähm, denn das Ganze wurde danach nie wieder ausgespielt. Andorra, bist du startklar? Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, ich bin startklar. Und ich freue mich auf das Spiel und das mit dir zu moderieren. So, und mit, mit uns noch in der Runde, wie immer, ähm, der Flo, der alle eure Fragen versucht, aus dem Chat ähm, vorzulesen, wenn wir ihn den las in, in lassen und nicht die ganze Zeit quatschen. So wie der Kevin das immer macht. Hallo Flo. Ich weise dann immer ganz freundlich darauf hin und versuche nicht immer Gespräche zu unterbrechen, weil es macht halt auch schon Spaß, Kevin zuzuhören. Das muss man dann auch sagen. Gut. Und Quack an den Chat. So, ich sehe, äh, wir können äh, direkt auch schon ins Spiel springen, denn die warten alle nur noch auf mich. Und deshalb schreibe ich jetzt hier Go und dann wird es sicherlich auch gleich losgehen. Andorra, sag mal, also Kevin und PvPJ, die kennen wir natürlich mittlerweile ganz gut. Die anderen zwei äh, kennt man aber gar nicht, oder? Also da kennst du jetzt auch keinen von beiden. Holistik sagt mir was, äh, den anderen kenne ich nicht. Ich ähm, muss aber jetzt erstmal nichts heißen. Den kennst du auch deshalb nicht, weil er erst seit gestern ins Turnier eingestiegen ist. Er hat nämlich ähm, den alten Mate von ähm, Heuristic ersetzt, der sich irgendwie nicht mehr gemeldet hat. Ah, alles klar. Ich meine, gut, PBG kenne ich. Ist ein wirklich guter Siedler. Hat zwei, drei Monate wirklich aktiv mitgemacht. Und da hat er eine Siedlerpause eingelegt. Und vor allem, er hat Kevin das Siedlerspielen beigebracht. Ähm, um, Zeit und Karte. Oh. Zeit. Und dann kommt auch direkt die erste Frage von Henny, nämlich, äh, die anderen beiden müssen heute gewinnen, ansonsten kommen sie durch den direkten Vergleich nicht mehr weiter, oder? Tja, Vorbereitung ist alles. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob die anderen beiden überhaupt schon ein Spiel hatten. Jetzt auch durch den, den Spielerwechsel... Ich glaube, die stehen noch bei Null, von daher ist nichts passiert, wenn sie heute verlieren. Ähm, bei Kevin und bei PvP PJ, andersrum gesagt, die sind definitiv schon im Achtelfinale, aber noch nicht tausendprozentig Gruppenerster. Also es geht noch um so viel heute mit diesem Spiel. Und apropos Kevin, wo ist denn Kevin? Ach, wir sind gerade bei Kevin, unten rechts, dunkelblau. Andorra, sag mal, was macht er denn da? Er macht seinen speziellen Aufbau. Im Prinzip Basik. Er war ja total fasziniert von dir, dass du keine Holzfäller am Anfang baust. Äh, Blödsinn, keine Förster am Anfang baust. Ja, das Interessante an der Map ist halt, wir haben für diese Karte ähm, Spieler, ähm, die die Karte wirklich 50 oder 100 Mal gespielt haben. Und daraus ergeben sich natürlich verschiedene Baumöglichkeiten, speziell was den Wald angeht. Ne? Kevin baut klassisch, ne? so schnell wie möglich. Äh, Im Prinzip macht er was, das angeht nichts falsch. Ja, mh, ich bin eher so der, ja, ich geize lieber ein bisschen mehr am Anfang. Aber letzten Endes kommt es aufs Endergebnis drauf an. Und der Grund, wieso ich gerne den Wald abholze, ist einfach der Grund, weil ich äh, gerne den Bereich unten mit Pios später einnehme. Mhm. Und da läuft ja relativ viel Wild durch die Gegend und das kannst du mit dem Jäger dann, ja, dir einverleiben. Okay, ich sehe nicht ein einziges Tier, aber das muss ja nichts heißen. Ähm, wolltest du gerade noch was sagen? Oder habe ich dich... Nee, gell? Nein, nein, alles gut. Ähm, man kann das Bild nicht sehen, weil es jetzt hier unten noch durch die Gegend handelt. Äh, je mehr Siedler man hat, desto mehr ähm, tun sich die Tiere sozusagen in irgendeine Ecke begeben. Und wenn man das halbwegs richtig macht, 
kann man mit dem Jäger hier locker 40 bis zu 40 Fleisch sammeln. Und das ist schon ziemlich viel. Du baust auch Deshalb, keine Fleischproduktion ne, auf der Map? Nein. Warum macht man das nicht? Weil du eigentlich das Weizen für Brot brauchst. Brot ist hier relevanter. Okay. Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte dich gerade irgendwas ultra wichtiges fragen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Gucken wir mal zu pvp chain nach oben rechts. Ja, sieht eigentlich sehr ähnlich aus. Er baut aber seine Steinmetze ein bisschen anders. Vielleicht ist es aber auch positionsbedingt. Ja, man kann das so machen. Man kann mit drei oben beginnen und zwei unten. Jetzt weiß ich, was ich dich fragen wollte. Wie oft hast denn du die Map trainiert? Ich würde mal sagen, ich habe sie vielleicht 15 Mal gespielt insgesamt. Ist aber schon einiges. Nicht wirklich. Es gibt Leute, die haben sie 50 oder 100 Mal gespielt. <lacht> das ist nicht ganz mein Ding. Also ich weiß gerne, mit was ich es zu tun habe. Mhm. Und wenn ich auf einem gewissen Niveau bin, bin ich auch damit zufrieden. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das immer zu gut machen möchte, geht meistens was schief. Und das sehe ich auch bei einigen Top-Spielern. Ähm, wenn sie alleine üben, machen sie teilweise über 300. Aber in den Turnierspielen stehen sie halt dann mit 250 da oder vielleicht 230, wenn es dumm läuft. Kevin hat mir heute einen Screenshot geschickt. Er schafft jetzt auch 320. Also zumindest laut Screenshot. Und er hat dazu geschrieben, ähm, er hält jetzt auch mit 320 ähm, die Wirtschaft stabil danach. Man muss halt eine Sache bedenken. Der Fisch ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versehen. Das heißt, der Fischer kommt raus, wirft seine Angel aus und ich sage jetzt mal, die Chance, dass er was fängt, liegt bei 75 Prozent. Also dreimal läuft er raus, zweimal fängt er was. Es kann aber auch sein, dass er zweimal nichts fängt. Und wenn man hier so viele Fische stehen hat, ist das schon eine relevante Größe. Deswegen wundern sich viele Spieler auch, wieso sie einmal total viel Essen haben und einmal kommen sie gar nicht hin. Mhm. Also es ist auch mit ein bisschen Glück verbunden. Auch wie gesagt, was das Wild angeht. Wo läuft das Wild rum? Kriege ich 20 Wild geschossen oder kriege ich 40? Das sind Welten auf der Karte. Wir reden ja schnell von 50 Mann hin oder her. Aber ist es nicht so, wenn der Angler losläuft, dann bringt er auch immer einen Fisch mit nach Hause? Nein. Nein? Nein. Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt weißt du es. 20 Jahre Siedler Fiesen. <lacht> ich sag's immer wieder. <lacht> ähm, unten rechts beim The King ist was Kurioses passiert. Er hat da einen Turm gebaut, aber irgendwie hat er keinen Siedler. Doch, jetzt kommt einer. Das hat natürlich richtig Zeit gekostet. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Wen meinst du jetzt? Ähm, unten, oh sorry, und ich habe unten rechts gesagt, ne, unten links bei The King, er hatte einen Turm gebaut, unten ins Eck und der war bestimmt eine, zwei Minuten lang nicht besetzt, weil er kein Militär in der Nähe hatte. Ja, er hat wahrscheinlich die Truppen vorgeschickt, wie ich jetzt sehe. Das kann natürlich passieren. Deswegen lasse ich auch immer zwei drei, sie, zwei, drei Soldaten in meinem Land, schicke auch einen Soldaten zum zweiten Steinfeld, damit du ungefähr gefühlt erfährst, wie weit das weg ist. Mhm. Und der sollte eigentlich versuchen, mit seinen Pionieren, beziehungsweise mit seinen Geologen, die er gerade auf dem Berg hat, ein bisschen den Berg abzugrasen in Richtung rechts. Weil momentan handeln sie nur in einer Gegend rum. Weil die Hämmer sind ziemlich relevant für ein gutes Spiel. Also normalerweise grast man den unteren Berg ab, weiß ungefähr, wo was ist. Einige wissen es auch umsonst. Entschuldigung, äh, auswendig. Aber selbst ich schicke zwei Geos los, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Ja, wir haben ja ähm, im letzten ähm, Turnierspiel gemutmaßt, dass man sich anhand der Pilze am Berg ungefähr herleiten kann, wo welche Ressourcen liegen. Ist aber auch bei jeder Position anders, ne? Ja, es ist auf jeden Fall... Benutzt du die äh, Pilze? Oder? Nein. Nein, nein nicht. ich gehe auf Nummer sicher zwei Geos vor, schön die untere Seite abgrasen, nach oben hin ist alles gleich. Man kann aber natürlich auch sagen, hey, der Pilz da drüben, links davon ist das, ist auch eine Möglichkeit, aber darauf verlasse ich mich nicht, weil man, man weiß ja nicht, wo man spielt. Wenn man sich auf irgendeinen Pilz verlässt und den gibt es oben nicht, weil das ist ja Zufall, dann hast du ein Problem. Ja, ja also, also die Pilze sind nicht Zufall, die, sind von, die gehören zur Map, aber an jeder Position ähm, sind andere Pilze, beziehungsweise an anderen Positionen, also man müsste schon alle vier Positionen, vier Startpositionen auswendig können. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, auf die, jetzt beim roten unten rechts, 
ist zum Beispiel die Eisenmine sehr, sehr nah an der Kohle. Also ja. die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 100% Effizienz haben. Ähm, das hat damit zu tun, er setzt zwar den Turm Richtung Berg, aber man muss den Turm wirklich an der bestmöglichen Stelle setzen, um ihn dann wieder an der bestmöglichen Stelle zu setzen, um so weit wie möglich ins Eisen, ich sag mal, hineinzusiedeln. Und, mhm. und, zwei Zent und ein paar Millimeter nach rechts oder ein paar Millimeter Richtung 1 Uhr sind hier Gold wert. Das sind sofort, also die Mine wird wahrscheinlich mit 80% Effizienz arbeiten, wenn es dumm läuft. Und das ist eine relevante Größe. Ich meine, klar, er muss es jetzt so machen, anders geht es nicht. Genau. Weil noch einen Turm setzen würde ihn Minuten kosten. Aber das ist halt, wie gesagt, wichtig, dass man genau weiß, aha, da den Turm, da den Turm und dann erwischt man auch das Eisenfeld einigermaßen passab. Und das macht für den Start viel aus. Okay, springen wir nochmal zu Kevin, um den Kontrast zu sehen. Kevin beginnt jetzt auch mit Minen. Und das hat er mir auch gesagt, er, er, macht es, er hat am Anfang seine Werkzeugschmiede direkt am Anfang am Turm gebaut. Jetzt macht er das ein bisschen anders, er entscheidet sich so für die goldene Mitte. Also er baut es auch nicht direkt an den Berg, das würde zu, zu lange dauern, aber schon ein bisschen weiter versetzt, damit es ein bisschen näher ist. Für später. Würde ich auch so machen, weil die Werkzeug... Schmiede, die kann man irgendwann mal abstellen, wenn man sie nicht mehr braucht. Aber die Eisenschmelze ist relativ nah am Berg und dadurch werden die Kohlewege nicht allzu lang. Minute 9 und er hat schon 13 Steinmetze. Nicht schlecht, oder? Ist normal. Normal? Okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Irgendwas mit Kohle. Ja. Nein, nein, <lacht> ich habe gesagt, ähm, man muss ja gucken, dass die Kohlewegen relativ nah beieinander sind. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso Leute vom Berg versuchen, da ein bisschen was freizulassen. Meiner Meinung nach null Effizienz. Hat mhm. nur Nachteile. Baust du zwei Werkzeugschmieden oder schaffst du auch mit einer? Nein. Zwei Werkzeugschmieden ist das Schlimmste, was man hier machen kann. Warum? Weil zwei Werkzeugschmieden würden implizieren, dass eine nicht reicht. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass eine auf jeden Fall reicht, wenn sie 45 Minuten durchläuft. Mhm. Ich habe das total oft gesehen, Leute bauen zwar Werkzeugspiele und lassen sie dann stehen. Mhm. Ja, das heißt also, du musst ganz genau wissen, so und so viele Spitzhacken brauche ich. Das, man, also just in time denken. Ich brauche das, dann brauche ich das, dann brauche ich das. Und im Notfall machst du Spitzhacken mhm. und machst von mir aus, was ich jetzt selten, wirklich selten mache. Mhm. Aber dann machst du halt von mir aus noch ein paar ähm, Sabos, schickst sie in die Ecke, wandelst sie wieder um und dann die Werkzeugschmiede muss wirklich laufen. Okay. Kommt gleich eine Frage an dich, Andorra. Greifst du ab einer Stunde oder 45 Minuten an? Es kommt darauf an. Im ersten Spiel, was ich gespielt habe, haben wir gleich nach 45 Minuten angegriffen. Ähm, da hatte ich 300 zu 45 und war mir relativ sicher, dass wir im Vorteil sind. Und ich habe den Gegner gesehen. Das heißt, ein Dieb hat dich, glaube ich, vorgeschickt und wusste ungefähr, wo der Gegner ist. Das ist wichtig, weil wenn man in den Halbmond rennt und wenn der andere 100 Mann weniger ist, denn Halbmond ist sehr, 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 sehr tückisch für einen Angreifer. Und beim ersten Spiel war es so, dass es keinen Halbmond gab. Die standen da, Angriff, und dann war die Sache natürlich gelaufen. Beim zweiten Spiel waren wir vorsichtiger, weil wir nicht wussten, was der Gegner hat. Wenn der Gegner im eigenen Land bleibt, vorne hat er ein paar Soldaten gestellt, kommst du ja nicht rein. Und da du nicht weißt, was du hast, gehst du auf Nummer sicher, indem du einfach weiter produzierst und dich auf deine Siedlung konzentrierst. Du kommst hier nicht rein. <lacht> ja, ist sowieso eine kluge Strategie von, ich sag mal, Underdogs, sich erstmal defensiv zu verhalten. Die müssen sich ja nicht einmal da vorne hinstellen. Die können ja auch vor ihrer Grenze oder... Ähm, ich würde die Wege lang machen. Ja, das heißt also, wenn ich sehe, aha, die marschieren irgendwie, was weiß ich, zu rot... Ja gut, dann marsche ich raus und versuche den Nachschub zu stoppen. Mhm. Und Rot kann ja von mir aus sich in, seine, in der Siedlung verkriechen. Es ist extrem schwierig, gegen jemanden zu gewinnen, der wirklich hinten kompakt steht. Und wenn die noch nur die Gebäude latschen müssen, also es ist, man, es ist tricky. Klar, wenn man 300 stehen hat zu 45, da kann man sich siegesicher da vorne hinstellen. Aber da man wissen sollte, dass Kevin hier die 300 packen kann, wenn er jetzt keine besonderen Fehler macht. pvp auch. Ich... Ja, pvp spielt äh, nur Turnier. Äh, der spielt zurzeit nicht. Ich glaube, der übt nicht mal. Ja, ist ein talentierter Zocker. Ich kenne ihn ja noch aus Game Ranger Zeit. Also ein richtig guter Spieler mit richtig gut Potenzial. Aber diese Map ist wirklich Übung. 
Und bei PvP, wenn man da oben sieht, der hat zum Beispiel ein Lager gebaut. Ist aus meiner Sicht Unsinn, weil das ist nicht just in time arbeiten. Mhm. Er hat wahrscheinlich gemerkt, shit, ich habe zu viel Stein. Bevor die jetzt. Lass den Stein, lass den Stein, lass den Stein stehen. Im, Im dümmsten Fall stehen halt drei äh, Steinmetze voll. Weil der Stein dort, der wird ja nicht mehr oder weniger. Das heißt also, es ist ja nicht wie beim Wald, weil wenn der wenn beim Wald die Holzproduktion stehen bleibt, weil alles voll liegt. Mhm. Dann, der Wald wird ja nachgebaut, aber der Stein, den du da hast, der, der ist ja begrenzt. Das heißt, selbst wenn zwei, drei, ich sag jetzt mal, voll liegen würden, ist das kein Beinbruch, weil wenn es losgeht, braucht man den Stein. Optimalerweise sollte man natürlich ihn verarbeiten können, aber ist kein Beinbruch. Also du meinst, man könnte anhand äh, dem Lager erkennen, dass er die Map nicht in- und auswendig kann? Er kennt die Map sicher nicht in- und auswendig, weil ich weiß ganz genau, dass Kevin in diese Map wirklich viel Zeit investiert hat, wie ja. viele andere Spieler auch. Ich würde sogar sagen, überdurchschnittlich viel Zeit. Und daher weiß er, wann er was zu bauen hat. Und ähm, bei ihm liegen ja auch ein paar Steinmetze voll. Das ist ja kein Problem, weil zur richtigen Zeit braucht er den Stein. Er hat auch fünf Sägewerke gebaut, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Doch, fünf Sägewerke sind Standard. Ach ähm, so? X, X, ja, fünf, ähm, 13, 5 oder 12, 5 ist Standard. Ähm, einige Exoten, so wie ich, spielen mit 11, 4, weil ich komme normalerweise mit etwas weniger Holz klar. Aber 12, 5 macht man eigentlich nichts falsch. Es ist halt meiner Meinung nach im, im Late Game hast du dann Holz über. Ist meine persönliche Erfahrung. Ja, spielt aber dann keine Rolle mehr, ne? Dann liegt's halt Im drin. Im Prinzip nein. Im Prinzip nein, aber ich baue lieber anstatt das Material für ein Holz, für zwei, drei Holzfäller, äh, hier ein Pflanzer und ein Sägewerk, dann baue ich halt lieber, was weiß ich, hier eine, eine Weizenfarm. Ja. Also PvP hat jetzt mal eben, glaube ich, seine komplette, ähm Produktion gesetzt auf einen Schlag. Macht Sinn. Ähm, Und da hat er jetzt auch genug Sinn. Ressourcen dafür, weil das Lager war ja voll. Ja, meiner Meinung nach macht das Sinn, die Werkzeuge, die man hat, zu benutzen. Das heißt also, er hat ja drei äh, Sicheln mhm. und die will er natürlich benutzen. Hm, macht meiner Meinung nach Sinn. Was nicht Sinn macht, ist jetzt sofort zwei äh, Mühlen zu bauen, weil man baut normalerweise drei Weizenfarm, eine Mühle, zwei Bäcker. So, und lässt, also, und damit, das, dann hat man zwei, ähm, zwei Farmen, die sofort verarbeitet werden und die dritte kann ja anfangen zu sammeln. Und erst wenn die dritte anfängt zu sammeln, brauchst du sozusagen den, die zweite Mühle. Mhm. Ja, es ist extrem wichtig, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Gebäude zu bauen, weil die eine Mühle arbeitet dann mit 100%, die andere mit, ich sag jetzt mal 50 oder 40, ist ineffizient. Gut, er baut jetzt den vierten, ähm, die vierte Weizenfarm. Von daher ist es so gesehen, aber ich würde eher die vierte bauen und nach der vierten sozusagen die zweite Mühle. Ich denke, er hat da auch einfach mal alles durchgeklickt, aus den Augen, aus dem Sinn, dass er sich um andere Dinge kümmern kann. Ja, es hat Hart und Fuß, was er macht. Ja, nur... Ähm, der Unterschied zwischen 250 und 300 und 330 sind halt diese kleinen Details mhm. zum richtigen Zeitpunkt das richtige Bau. So. Und wenn er auf Nummer sicher geht und sagt, hey, 250 reichen mir, ist auch eine Strategie. Ne? Weil Sie sehen auch gerade, der lässt hier wieder ein bisschen Platz am Berg. Meiner Meinung nach Unsinn. Deiner Meinung nach Unsinn? Definitiv. Also hat mir Kevin genau das Gegenteil erzählt im Prinzip, weil du da ja, anscheinend immer Rückzug Siedlerstau hast an nein, den Stellen. Den, den Stau hast du am Anfang, wenn die Kohle nur rechts ist. Ja? Mhm. Wenn du die Kohle links baust, verteilen sich die Siedler äh, die Laufwege. Deswegen ist es auch wichtig, rechts wie links ungefähr, ich sage jetzt mal im Verhältnis 2 zu 3, also rechts 3, links 2 Kohleminen. Und dann sind die Laufwege von den, ähm, von den, also von den Siedlern eigentlich so gut, dass sie sich gar nicht irgendwo behindern. Und man muss ja versuchen, den Platz hier bestmöglich äh, zu benutzen. Das heißt, hier PvP hat ja nach unten jetzt Türme gebaut. Die Türme kosten ja was. Das heißt mhm. also, das, was er für Türme ausgibt, hat er dann 
de facto jetzt nicht, um hier äh, eine Eisenschmelze zu bauen als Beispiel, die in meinen Augen wesentlich wichtiger wäre. Mhm, mhm. Ja, gegen Richtung Waffenproduktion hat er noch gar nichts getan, ne? in die Richtung. Ja, wir haben die 18. Minute, das ist jetzt von der Zeit her nicht ungewöhnlich. Vergleichen wir doch gleich mal mit Kevin. Und da sehen wir, da steht schon deutlich mehr. Naja, nicht unbedingt mehr, aber anders. Ja, Kevin macht es eigentlich bis jetzt richtig. Er hat ähm, übrigens auch ein Lager gebaut, für was auch immer. Zwei hat er sogar stehen. Ja gut, das linke Lager ist für Waffen. Das rechte Lage ist für... Tja, Holz und Stein, oder? Auch nicht. Ja, da ist ja nichts drin. Also alles, was nichts drin ist, ist umsonst. <lacht> ne? Anstatt ein Lager, bräuchte ich einen Fischer. Er hat aber auch nicht irgendwie Steine, die er einlagern könnte. Sieht nicht so aus. Und auch keine Bretter. Also er schafft schon alles weg direkt. Also nochmal, wir, wir meckern hier auf hohem Niveau. Ne? Also wir meckern gar nicht. <lacht> Ja, meckern heißt, wir sprechen gewisse Dinge an, die wir vielleicht anders machen würden. Der macht das hier im Großen und Ganzen richtig gut. Ich sehe jetzt gerade, Holz wird eingelagert. Also er macht es auch nah an der Perfektion, auch wenn er jetzt einen streikenden Siedler hat. Das ist nicht weiter schlimm. Drei. Ich würde die halt umwandeln zu Dieben. Und dann hat er die erstmal weg. Siedler stehen rum, das passt. Tick zu viel Siedler vielleicht, aber das wird sich ändern, wenn die Gebäude jetzt fertig werden. Der Turm nach links wird fertig, das passt eigentlich auch. Er hat da auch Sabos rumstehen. Also das ist im Prinzip auch Spitzhacken auf ähm, Vorrat. Auf Vorrat. Ja, ja, klar. Ähm, sollte aber jetzt nicht unbedingt, ähm, man kann es machen, aber man kann es auch so machen, dass man die, das Werkzeug, was fertig wird, immer braucht. Weil mit dem Werkzeug ist man eigentlich immer hinterher. Sei es Angeln, sei es Spitzhaken. Da, oder du brauchst ja auch Hämmer. Ne? Da werden ja jetzt die, die vierte Waffenspiele wird fertig. Da brauchst du ja die Hämmer und die müssen irgendwo herkommen. Der hat auch, wie ihr seht, die Geologen schon längst umgewandelt. Ne? Hat hier Pi mal Daumen hier alles abgepflügt. Der weiß ganz genau, wo was ist. Geologen zurück, umwandeln. Wahrscheinlich zur Bauarbeit. Und die Hämmer muss er jetzt weiter produzieren. Und wie ich das gerade sehe, seine Schmelze steht. Ist auf jeden Fall nicht optimal, ja zu laufen. Aber das mhm. kann im Spiel schon mal passieren, dass man das jetzt mal übersieht. Aber ist natürlich, man verschenkt hier gerade Ressourcen. Okay. Weil das ist ein sehr wichtiges Gebäude. Springen wir mal zu Rot. The King. Und der geht an die Sache auch komplett anders ran. Denn der ja, hat es einfach halt mal komplett Nahrungsproduktion hochgezogen und mal alles andere links liegen gelassen. Also bis jetzt, muss ich sagen, sieht es jetzt per se nicht schlecht aus. Ähm, die zweite Eisenschmelze und die zweite Werkzeugschmiede halte ich, wie eben erwähnt, für vermeidbar. Und normalerweise baut man eine Schmelze hier in der Nähe, äh, weil die zweite sollte schon irgendwo in die Nähe von dem Berg, damit die Wege nachher, ich sag mal, optimal sind. Aber im Großen und Ganzen sieht es jetzt nicht schlecht aus. Er ist halt im, im Hintertreffen. Ne, die anderen produzieren schon Waffen, ne, wie hier bei Kevin. Mhm. Und selbst PvP beginnt jetzt mit der Waffenproduktion. Und der Kamerad hier, der hat, der kann gerade noch nicht produzieren. Kleine Anmerkung noch zu Kevin. Äh, Im Chat steht, er schickt seine Sabus zum Berg, äh, damit er schneller die Spitzhacken dort hat. Habe ich auch erst vermutet und irgendwo hat er auch einen Sabo am Berg stehen, aber so Durchgezogen hat er es dann doch nicht, dass er die Spitzhacken direkt schon vor die Minen ablegt. Also, das wäre natürlich. Das nice. mit den ähm, ja, Spitzhacken zum Berg bringen ist eine Option. Aber es ist nur dann eine Option, wenn die äh, nicht vorliegen. Das heißt jetzt zum Beispiel, also die Kohle, also wenn die Kohle mal vorliegt, war es umsonst. Mhm. Ja, Gold liegt voll, ist umsonst. Ja, man kann es machen, es ist kein Nachteil. Es kann zum Vorteil gereichen. Aber ich habe in der Siedlung Wichtigeres zu tun, wie irgendwie zu versuchen, irgendwelche äh, Sabos in die Nähe von, den, äh, von meinen Minen zu tragen. Da gucke ich lieber, dass hinten hier die Siedler da sind, dass, wie ich vorhin erwähnt habe, die Werkzeugspiele läuft, die jetzt wieder läuft. Mhm. Ne, die darf nicht stehen bleiben. Das war nochmal eine Frage zwischendurch an Andorra. Ähm, baust du Ziris überhaupt und wenn ja, wann? Das mit den Ziris ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, 
wenn es so wäre, dass nur Ciris KK geben würden, dann müsste man sie auf jeden Fall bauen. Da es aber in Sita 4 so ist, dass man mit jedem Gebäude einen prozeptualen KK-Schub kriegt, auch mit Häusern, auch mit Sägewerken sogar, mit Wasserwerken, tendiere ich dazu, erstmal auf Soldaten zu gehen und die Ciris eventuell im Nachgang zu setzen. Ja, weil die KK kannst du hochtreiben, ähm, aber die Soldaten kannst du nicht vielleicht nicht produzieren. Also erst die komplette Produktion stehen haben, genug Siedler haben, genug Essen haben und dann ist in Ciris eine Option, aber dann die reden wir auch schon von Minute 45 und dir bringen Ciris im Prinzip nichts, wenn zwei, wenn zwei Sätze im Bau sind und du wirst vorne angegriffen. Ja, und oft erlebe ich es halt, dass Leute Ciris bauen und dann verreckt ihnen das Essen. Oder die Siedler gehen ihnen aus. Und Zielobjekte muss klar sein. Zielobjekte sind tote Gebäude. Sie nützen nichts, außer dass sie KK geben äh, im, 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 im übertriebenen Sinne. Aber ich baue lieber ein Haus und habe Siedler und hab, oder, oder Essen und habe die Sicherheit, dass meine Produktion läuft, anstatt dass ich mich auf Zielobjekte konzentriere und äh, ich mir verreckt hier irgendwas. Und die Chance, dass die hier was verreckt, ist sehr hoch, wenn du, wenn jetzt, wenn man jetzt wie die Jungs hier am, am Limit spielt. Es ist Wahnsinn, wie weit Kevin ähm, von seinen Gegnern schon wieder entfernt ist. So, also bei Kevin sehen wir jetzt die, ich nenne sie Lidraschse Aufbauweise. Aha. Weil Lidras war der Erste, der so gebaut hat. Ja, es war auch der erste Spieler, der die Map exzessiv gespielt hat, von morgens bis abends. Ihn hat man noch gar nicht im Stream. Wird's mal Zeit. Ist ein toller Typ. Ein <lacht> hervorragender HG-HG-Spieler. Und seitdem er die Map geübt hat, war auch einer der Ersten, der hier 300 gemacht hat. Okay. Äh, und war so ein bisschen äh, die Schablone für alle anderen. Selbst für mich war er die Schablone, weil ich baue normalerweise auf einer Metzel äh, in zwei, also nicht, nicht hier im Triple, sondern im Double. Weil man kann hier so um den Berg rumbauen, um die Kohlewege dann optimal ähm, optimaler zu gestalten. Hat aber den Nachteil, dass man das Land dann etwas größer ziehen muss und je größer das Land, desto größer die Wege, desto mehr Siedler ist ein Rattenschwanz. Deswegen hat sich das hier mit dem, mit dem Dreierblock etabliert. Wie gesagt, die Lidraschste Aufbauweise. Äh, jeder, der hier 300, Band, 300 macht, baut normalerweise so. Und man klatscht dann dahinter, wie jetzt Kevin hier seine, ähm, seine Kaserne und hat dann auch geringe Laufwege zum Gold. Also Kevin macht hier jetzt gerade alles richtig. Bist du äh, mehr so der Butler oder mehr so der Metzler? Und jetzt ist ich das Spiel abgestürzt. Beim Speichern. Kann das sein? Äh, ne, 25,50. Das Safe müsste eigentlich durch sein. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich bin Metzelspieler. Ich mag es, ich mag große Schlachten. Und meine Stärke liegt normalerweise auch eigentlich auf Metzelkarten. Ähm... Und ja, ich spiele aber im Prinzip alles. Ich kann im Prinzip eigentlich auch alles gut. Ja, Metzel spiele ich sehr gut. Aber selbst ich kann auf Metzel was dazu lernen. Mhm. Weil jede Karte ist anders. Ich versuche mal eben ähm, dieses Bild hier. <lacht> das ist, ähm, man kann nicht das? So, das ist Kevins äh, Desktop gerade eben live. <lacht> What the fuck? <lacht> Ups. Okay. <lacht> so. Das hatten wir auch noch nicht. Gut, die Statistik können wir mal vernachlässigen. Ähm, laden. Wird dann wohl äh, kurz, also wir gehen dann kurz in die Werbung. Nein, Blödsinn. Dann haben wir doch jetzt ein bisschen Zeit, um über die Siedler 4 Weltmeisterschaft von 2013 zu reden. Ne, 3, nicht 13. 13. Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, bist, du, bist du damals eingeladen worden oder war das einfach, ähm, hier könnt ihr euch anmelden und äh, kommt alle her? Es war so, zu dieser Zeit wurde Ubi, nee, Blue Byte von Ubisoft übernommen. Mhm. Und das haben halt einige natürlich, wie es bei der Übernahme halt so ist, natürlich mit, mit äh, Argus-Augen gesehen, ne? So also ein bisschen wie Star Wars und Disney. Und damit man da ein bisschen die Bogen glättet, haben die sich halt bereit erklärt, eine LAN 
großzügig zu sponsern. Und diese Burglan, die wurde, ich weiß nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie von einem S3-Ler organisiert wurde. Das wurde, das war wirklich eine S3- und s 4 lan Da waren wirklich 200 Mann. Also die Burg war voll. Das war eine richtige Burg mit Rüstung und alles, was man sich dazu denken kann. Cool. Und die haben dann, wie gesagt, das offiziell gemacht. Hier eine offizielle Weltmeisterschaft. Und ich habe halt wie viele andere auch daran teilgenommen. Und die gingen dann auch zwei, drei Tage. Ich glaube, ich meine, das war ein 64er-Feld, ähm, glaube ich. Und ja, das ging mal zwei, drei Tage. Und interessant war halt, man kannte die Karten nicht. Das heißt also, die haben ein Spiel aufgemacht und man ist in das Spiel gejoint und man wusste nicht, was für eine Karte das ist. Und meine Fähigkeit ist, ich komme mit Karten, die ich nicht kenne, gut klar. Also ich habe sofort äh, so ein das muss dahin, das muss dahin, der Berg, okay, die Produktion dahin, das muss ich abholzen. Und das war eine Fähigkeit, die mir damals halt genützt hat. War das ähm, eins gegen eins, oder? Es war eins gegen eins, ja. Und dann komplett random, oder? Wer gegen wen spielt? Es, ja, es, es wurde ausgelost. Ja, es gab hier so diese Pyramide, die man auch jetzt bei diesem Turnier kennt. Mhm. Ich meine mit 64 Spielern. Es kann aber auch 128 Spiele gewesen sein. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Und dann wurde halt sozusagen die Pyramide runtergespielt. Und am Ende ist nur noch einer war, übrig geblieben und das warst du. Ja, wobei, ähm, man muss dazu sagen, ähm, ja, am, am Ende von der LAN waren auch, ähm, ich glaube, wir haben am Sonntag das Finale gespielt. Und ich weiß jetzt nicht, ob mein Gegenspieler besoffen war, <lacht> aber ich bin halt über ihn drüber gelaufen. <lacht> Das war das, das war da, lustigerweise war das das kürzeste Spiel auf der LAN, das Finale. <lacht> ja, auf ich jeden Fall, er hatte dann auch Spaß. <lacht> ich weiß noch, wie hieß der? Ich glaube, der hieß Hunter. Irgendwas mit Hunter war das. War ein guter Mann, aber in, in, vielleicht hat ihm auch die Karte nicht gepasst. Er hat danach wahrscheinlich nie wieder Siedler 4 gespielt. Ja, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, ja, stimmt. Und dann auch noch eine interessante Geschichte, was du mir neulich erzählt hast. Und dann kam Ubisoft und sie haben euch das brandneue Siedler 5 vorgestellt. Damals war es <lacht> noch in der Mache. Damals war es noch in der Mache und die haben uns äh, Studien gezeigt, wie sie sich das vorstellen und wollten unsere Meinung wissen. Aber eigentlich wollten sie unsere <lacht> Meinung nicht wissen, weil wir ja ein Spiel spielen, das Ubisoft de facto abgeschrieben hat. Dazu muss man wissen, dass Siedler 3 sich zur damaligen Zeit, wir reden ja 2002, ich glaube, das war jetzt Stand 2002, 2003, ich mhm. glaube 600.000 Mal verkauft hat, was ja noch ordentlich ist. Mhm. Aber Siedler 4 hat sich nur 250.000 Mal verkauft und das hat nicht mal die, 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 äh, die Kosten wieder eingespielt. Die war, das war also für Blue Byte ein Minusgeschäft. Deswegen wurde der Support da auch ziemlich schnell eingestellt, was leider auch die Bugs erklärt, die das Spiel heute noch hat. Und die wollten halt sozusagen eine Evolutionswechsel machen. Ja, neue Grafik, neues Spieldesign mit Helden und, äh, ja, und Spiel. dann ist Siedler 5 raus geworden. Und ich werde das niemals vergessen. Ne? Ich war einer der Ersten, die Siedler 5 gekauft haben. Ne? Klar, natürlich, ja, muss ja sein. Dann komme ich in die Lobby und die Lobby besteht aus einem Balken, wo du nicht mal siehst, wer drin ist. Und mhm. du kannst, glaube ich, man konnte, glaube ich, 50 Zeilen schreiben, 40 Zeilen schreiben. Und man wusste nicht einmal, wer es liest. Also bei Siedler 4, Siedler 3 gab es eine Lobby. Also du sahst, wer ist online, man konnte was schreiben, alle konnten es sehen. Es war ein, eine Community, die da, entstanden, die da entstanden ist. Aber die Lobby bei Siedler 5 war, war ein Graus. Da haben wir uns echt gefragt, wie soll das laufen? Und ich weiß nicht einmal, ob es die Siedler 5 Community gibt. Also ich habe noch nie was von der Siedler 5 LAN gehört. Aber eine Siedler 3 und Siedler 4 LAN, die gibt es heute noch. Ja. Hast du Siedler 5 viel gespielt? Oder bist du wie viele anderen dann ähm, bei Siedler 4 geblieben? Ja, es ist ja so, Siedler 5 hat ja keinen Siedl wusel faktor Null. Und der wusel faktor ist ja für Siedler ein Must-to-have. Also es ist nicht ein Nice-to-have, sondern ein Must-to-have. Und man, das muss den Siedler-Faktor geben, weil das macht Siedler eigentlich aus. Mhm. Und auch das mit den Helden war nicht meins. Dementsprechend habe ich es angespielt, ein paar Kampagnen gemacht und habe es dann sozusagen beiseite gelegt. Da hast du das mehr gespielt wie ich. Ich habe das äh, damals... Ähm 
Ja, auch voll euphorisch gekauft, ähm, sofort zum Release. Geil, Siedler. Installiert, zwei Missionen gespielt und hab mir gedacht, pff, was mache ich hier eigentlich? Und was ist das eigentlich, was ich hier spiele? Wo ist eigentlich Siedler? Und dann habe ich es deinstalliert. Und da war ich so gefrustet, dass ich über Jahre lang auch kein Siedler 4 gespielt habe. Um Siedler 6 und 7 nie angerührt habe. Und dann erst ganz, ganz, ganz Jahre später wieder über die Mobile-Version von Siedler 4 wieder zu Siedler 4 zurückgekommen bin. Es ist ja so, von Siedler 3 zu Siedler 4 ist ja kein großer Sprung. Ein Ubisoft-Mitarbeiter hat mir mal, ich glaube, das war 2002 oder 2001, also vor der Burg, hat mir mal auch gesagt, dass Siedler 4 auf der Siedler 3-Plattform basiert. Das heißt also, die haben die Siedler 3-Plattform genommen und haben sie einfach ähm, ein bisschen aufgehübscht und die ganzen Spielmodis geändert, aber im Prinzip ist Siedler 4, Siedler 3 nur mit ein paar, paar Änderungen. Aber Siedler 5 ist halt eine komplett neue Plattform. Map ist offen. Ähm, Kevin hat mir gerade noch geschrieben, ähm, <lacht> er musste gerade noch einen RAM-Riegel ausbauen. Jetzt geht wieder alles. Oh, Weil ja, Arbeitsspeicher ja, 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 ja. Siedler 4 ist nicht so wichtig. <lacht> Man muss aber viel, sehr wenig RAM haben. Aber auf die Idee zu kommen, dass man eben <lacht> so während des ähm, Spiels... Ja, okay. Ja, das Safe müsste 25. Minute sein. Also wir reden von 50 Sekunden. Ist nicht tragisch, glaube ich. Ich glaube sogar weniger. Okay. Ja, was ich aber noch sagen wollte ist, ähm, man darf nicht vergessen, Ubisoft ist halt eine Firma, die Geld verdienen muss. Und die sehen halt nur die Zahlen. Und egal wie man zu Siedler 5 steht, Siedler 5 hat sich leider besser verkauft wie Siedler 4. Für die eine Bestätigung, ne? Obwohl sich dann irgendwann mal herausgestellt hat, dass Siedler 5 sich doch deswegen so gut verkauft hat, weil Leute ihren Kindern zum Weihnachten oder zum Geburtstag Siedler 5 geschenkt haben. Weil es immer noch ein Name ist ja. in der, im deutschsprachigen Raum. Und man muss auch dazu, dazu sagen, dass sich über die Jahre diese Zahl natürlich gedreht hat. Weil ähm, Siedler 4 verkauft sich heute noch, Siedler 3 auch. Ähm, das geht immer und alle anderen Teile gehen halt nicht. Ja, das hat das uns ist auch schon angekommen. Nee, das haben sie halt erst später rausgefunden. Das hat uns aber auch nicht vor Siedler 6 und 7 bewahrt. <lacht> und vor der nächsten Generation, wobei das ging eigentlich noch, und ähm, vor diesem ganz komischen ähm, Aufbruch, Aufbruch der Kulturen. Wobei es ja gar nicht so Hä scheiße war. Hashtag Bierschweine. Bierschinken. Hast du das äh. mal gespielt? Ja, ich habe alles mal angespielt, aber... Die, die, äh, die Schweinezucht braucht Bier. <lacht> Nicht Wasser, ja. sondern Bier. <lacht> Kann man mal machen. So, ich bin der Einzige, der nicht ready ist. Vor lauter Labern, weiter geht's. Los. Go. Interessanter Fun Fact. Ich habe auf einer LAN, wo auch ein Ubisoft-Mitarbeiter war, ich habe ihn mal gefragt, wieso die KI so strunz doof ist. Und die Antwort, die war der Hammer. Eine gute KI zu programmieren ist zu teuer. <lacht> Punkt. Ja, ja, das ginge schon. Ja, ja, kein Problem. Ich weiß auch schon wie. Aber das kostet zu viel Geld. Aber hast du auch den richtigen gefragt? Ja, jetzt war BB. Geibersch? BB Geibersch. Geibersch? Geibersch. Guybrush, der steht auch, wenn, eine, wenn man eine KI macht, mhm. hat er auch. Ich meine, das war der, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Aber der hat mir das und der hat auch mit uns ein Spiel gespielt. Ähm, auf der damaligen dorsten lan muss es gewesen sein. Es muss Dorsten gewesen sein. Und da war mir auch klar, wieso die KI so spielt. <lacht> ich kein Witz. Aua. Wir standen daneben und haben gesagt, was macht denn der da? Ne? Der baut eine Schmelze, dann baut er eine Waffenschmiede, dann baut er eine Goldschmelze, dann eine Kaserne und produziert Level 2 und zwar nur Level 2. Ja, da würde bei jedem Hardcore-Zocker würden die Haare zu Berge stehen. Was machst du da? Aber so wie er spielt, so spielt die KI. F6 und äh, schon dabei. Färben. Schon dabei. Gut, dann so, mal. Drücken wegen der Zeit. 
Ja, habe ich. Dann mal zurück zum Match. Also, Kevin, ähm, natürlich läuft alles. Jetzt springen wir nochmal zu Rot, zu äh, The King. Und da sehen wir, er hat... Jetzt habe ich die Zeit wieder ausgeblendet. Er hat noch nicht mal eine Kaserne stehen. Das ist soweit nicht tragisch. Er hat zwei Lager und kann da sozusagen was reinlagen. Er baut aber, aber gerade warum zwei. Er zwei Lager baut? Einmal Waffen, einmal Gold wahrscheinlich. Macht keinen Sinn. Also du würdest, wenn, dann beides in ein Lager packen? Nee, ich meine, ein Lager zu bauen kann schon Sinn machen. So ganz nach dem Motto, ich lage erstmal ein und... Die Erfahrung hat aber halt gezeigt, je früher man anfängt zu produzieren, desto mehr hat man am Ende. Vielleicht denkt er, er möchte nicht in Siedlermangel kommen, deshalb wartet er lieber noch und drückt sie dann alle auf einmal raus. Ist ein Argument, aber äh, er hat auch einen Geologen, der einfach in der Gegend rumsteht und seine Geos rennen immer noch auf dem Berg rum. Die könnte er schon längst zurückholen, umwandeln und hätte sofort fünf Bauarbeiter mehr. Und ja. Mhm. Wobei, nochmal, das, was der Rote hier macht, ist jetzt per se nicht schlecht. Nee. Ja, es ist, es ist, ich sag jetzt mal, Mittelfeld. Ja, da habe ich schon Schlimmere gesehen. Ich bin gespannt, was da ähm, in der nächsten Viertelstunde dann an der Mitte, am Mittelkreis so aufkreuzen wird. Sehr gespannt. Oder nicht aufkreuzen wird. Oder nicht aufkreuzen wird. So, springen wir zu Gelb. Da waren wir heute noch nicht oft. Da sieht das, da steht auch noch keine Kaserne übrigens. Da sieht das aber eigentlich sehr vernünftig aus. Er hat jetzt auch rechts schon die Steinfelder erschlossen. Hat pvp auf der Gegenseite zum Beispiel noch nicht. Ist wahrscheinlich aber auch unrelevant, weil er ja noch so noch Steine zum Abbauen hat. Ja, das obere Steinfeld ist weg. Hat auch schon abgerissen. Aber er ich hat tendenziell wenig Siedler, oder? Noch steht es rum, aber noch produziert er nicht. Also er könnte jetzt, er baut ja ein paar Gebäude, von daher passt das. Ähm, was mir auch auffällt, ist, der hat oben jetzt die Steinmetze auf der linken Seite abgerissen. Wenn er es richtig macht, latschen die Steinmetze von links jetzt nach rechts. So muss man keine Spitzhaken zusätzlich bauen, mhm. was ich persönlich empfehle. Es gibt einige, die bauen links, dann bauen sie rechts ganz schnell, aber die Spitzhaken müssen irgendwo herkommen. Mhm. Und äh, die zehn Spitzhaken sind zehn Waffen, die du nicht hast. Mhm. So, und er fängt jetzt an, Truppen zu produzieren. Minute 29. Du kannst aber jetzt beim Gelben oben sehen, wie viel Wild da oben durch die Gegend läuft. Ja, jetzt sieht man es, ja. Das sieht jetzt nicht aus, als ob er irgendwo ein Jäger rumstehen hat. Gucken wir mal. Das wäre natürlich bitter, wenn er keinen hat. Wobei, er hat so ja, viele Fischerhütten, ja. Nochmal, an Est fehlt es ihm per se nicht. Nur, ähm, noch nicht. Ja, noch nicht. Aber der Jäger, meiner Meinung nach, hier ist ganz, ganz dringend zu setzen. Weil ja. der Fleisch ist wirklich ein sehr guter Boost für die Eisenminen. Es ist wirklich so, er hat keinen gebaut. Zumindest sehe ich ihn nicht. Ja. Könnte äh, ein Nachteil sein. Flo? Links unten hat nur zwei Reihen von Goldschmelzen. Ist das zu wenig? Hat nur eine Reihe. Du meinst, dass er nur Doppeldecker baut und nicht Triple? Ich nehme an, so ist die Frage gemeint. Auf jeden Fall fünf Steinminen wird zu viel sein. Die werden zu viel Brote Also das, das Optimale, was man machen kann, ist, ich sag mal, links und rechts um den Berg herum zu bauen, damit die Kohlewege von der Mine zu den produzierenden Gebäuden klein ist. Das Problem ist aber, wir haben PT45. Das heißt also, wenn man das Land groß macht und die Produktion auseinanderzieht, braucht man mehr Siedlungen. Ergo braucht man mehr Zeit. Und ähm, es hat sich halt herausgestellt, dass die, ich sag mal wieder, lidraschste Aufbauweise die effizienteste ist, um hier auf 300 zu kommen, zu PT Ende. Also ich habe beides probiert und wie gesagt, Triple ist das, was hier funktioniert und das andere funktioniert halt nicht. Übrigens jetzt wieder über 100 Zuschauer. Vielen Dank, Leute. Sehr cool. Und das sind Siedler 4. <lacht> Von wegen Todesspiel. Okay, dann ähm, springen wir wieder zu Kevin. Und bei Kevin, ähm, da ist die Schwerindustrie schwer am Schuften mittlerweile. Also Minute 31, top. Muss man sagen. Also er hat jetzt vier Dreierblocks fertig. Das sind, ja, zwölf ja. Äh, Goldschmelzen. Er hat jetzt auch ähm, nur sechs Goldbergwerke gebaut. Also 
Das ist jetzt auch kein... Nicht ja, wirklich das anders, ja. Das, das passt. Also die 6, man muss bei Gold, würde ich immer eher zu ein bisschen mehr tendieren, wie zu ein bisschen wenig. Äh, man sieht auch, äh, an den äh, Schmelzen liegt immer so 2, 3 Kohle da. Also bei den Waffen jetzt mehr, aber ähm, der Sinn ist es, die Kohle, die man aus der Kohlemine herausbekommt, auch zu benutzen. Das heißt, wenn man eine Kohlemine baut und die läuft voll, hat man sie nicht bauen müssen. Und man sieht bei Kevin, dass die Kohleminen alle ähm, produzieren und mhm. dass die Kohle auch weggetragen wird. Und das ist ziemlich nah am Optimum. Also zumindest, was die Produktion angeht. Wir bauen das, was wir brauchen. Er hat meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Eisen gebaut. Äh, da hätte es auch eine Mine weniger getan. Meiner Meinung nach. Aber man kann da auch andererseits auf Nummer sicher gehen. Reichen ich vier würde... Eisenminen über, für das ganze Spiel? Hier Nein. schon, ne? Nein, reicht Nein. nicht? Nein, man geht auf fünf. Man mhm. kann sagen, eine Eisenmine, die bei 100% läuft, versorgt zweieinhalb Eisenschmelzen. Prima. Okay. So, was ich aber zum Beispiel ein bisschen anders gemacht hätte, wäre, ähm, wenn du einen guten Jäger hast und den schnell genug baust, musst du den Fisch gar nicht zu den Eisenminen schleppen. Dann kannst du den Fisch komplett auf Kohle und auf, von mir ist auch auf Stein und auf Gold setzen. Weil mit dem Fleisch, was du sammelst, kannst du die Minen locker, locker bis zur 40. Minute laufen lassen. Kevin hat übrigens einen Jäger gebaut, dementsprechend rennen da auch kaum Tiere rum. Ja, es kommt auch darauf an, wie schnell man den Jäger baut. Also ich baue den Jäger relativ schnell, mhm. weil er darf vorarbeiten. Das ist ein, wie gesagt, das ist ein wichtiger Ressourcengeber. Kevin hat ihn, glaube ich, tendenziell eher später gebaut, aber dafür halt näher am Berg. Man sieht aber, jetzt kommt zum Beispiel jetzt in einen Siedlermangel rein, ne? Ich sehe das nicht, aber ich ja. sehe vieles nicht, ja. Jetzt kommt da langsam in einen Siedlermangel rein. Man sieht es zum Beispiel, dass hier nirgendwo, äh, nirgendwo irgendwelche Siedler rumstehen. Es bewegt Doch, an sich der Kaserne, alles. An der Kaserne liegen, stehen ein paar rum. Gerade noch, es geht gerade noch. Aber das ist halt das Spielchen. Wenn dir 20 Siedler fehlen, bleibt deine Goldproduktion stehen. Also unten sind und jetzt zwei Wohnhäuser fertig geworden in dem Moment. Im, im Wald. Ja, die latschen auch alle gleich los, wie ja, man sieht. Genau, da bleibt nichts stehen. Also nochmal, ähm, dieses an Messers Schneide arbeiten ist eine super Sache. Ähm, per se funktioniert es noch. Äh, relevant ist halt, dass die Goldschmelzen äh, nicht leer laufen. Wenn das Weil einer das kann, dann Kevin. Und du. <lacht> Und weh, ich krieg dieses Match übrigens nicht zu sehen im Turnier, ne? Andorra gegen Kevin. Na, dann ho Herrlich. Na, dann hoffe ich, na, dann hoffe ich für ihn, dass das nicht auch eine HGHG-Random-Karte ist. Wieso? Meinst du, dann ähm, hat er keine Chance? Äh, er selber nicht, aber ich spiele mit Inter. Mhm. Inter ist Und auch Inter so eine Granate. Ein, ja, er ist ein, ich sag jetzt mal, er ist ein ordentlicher Metzler, aber er ist ein bombastischer HGH-Spieler. Ja, das ist das, was er spielt. Metzl ist etwas, was er jetzt spielt. Und ähm, da wird es, glaube ich, für jeden Gegner eine Herausforderung. Dazu gleich eine passende Frage. Wollt ihr dieses Top-Spiel nicht auch mal einfach so aus Spaß veranstalten, so ab, äh, unabhängig von dem Turnier? Also ich kann sagen, dass wir eigentlich jeden Abend Top-Spieler haben. Ja, ich meine, wir sind ja hier nicht die Creme de la Creme. Es gibt viele Spieler in der Community, die wirklich, wirklich außerordentlich gut spielen. Ich müsste jetzt anfangen, alle abzuzählen. Daher Und kommt alle auf den Zocker Lounge Discord. Link in der Videobeschreibung. Und das Tolle halt auch, wie gesagt, am Zocker Lounge Discord ist halt, die Spieler machen auch keinen Hehl daraus, wie sie es machen. Das heißt also, viele Spieler streamen. Man kann in den Stream kommen, zuschauen, wie machen die das. Man, man kriegt es auch erklärt, wenn man Fragen hat. Und man kommt halt relativ schnell auf ein sehr gutes Niveau, weil die Leute wirklich hilfsbereit sind. Weil die Leute sind interessiert an guten Spielen. Ja, äh, es bringt mir nichts, wenn ich 300 habe, mein Gegner hat 100, ich laufe bei ihnen drüber. Da ist es keinem Spaß. Ja, man will ein aufregendes Spiel, wo es ein bisschen spannend ist, wo vielleicht die spielerische, taktische Komponente eine Rolle spielt. Und deswegen sind die Leute auch hilfsbereit und helfen eigentlich äh, gerne, Leute dabei besser zu werden. Richtig. Und wie gesagt, ne, bei, bei Kevin jetzt super, ne? man sieht, ne, hier 2, 3 Gold, 2, 3 Kohle, super. Also das mit dem Siedlermangel war ganz, ganz kurz, minimal vielleicht, ähm, funktioniert toll. 
Also er drückt jetzt konsequent weiter auf Wohnhäuser und man sieht jetzt wieder, ähm, jetzt stehen auch ein paar rum. Also es ist ja gerade mal, aber er produziert jetzt halt auch kontinu kontinuierlich, schweres Wort, äh, Truppen. Also könnte, also wenn er jetzt vergisst, Wohnhäuser zu setzen, dann kommt er schnell wieder in die Situation. Äh, ja, ich sag mal, zwischen der 30. und 35. Minute kratzt man natürlich am Siedlermangel. Weil man versucht, das Essen bereitzustellen, weil man versucht, natürlich so schnell wie möglich die äh, Produktion hier äh, zum Stehen zu bringen. Ähm, es gibt es, auch viel äh, Arbeit ne, für die Siedler. Also ich habe ich hab bei meinen zwei Turnierspielen auch zweimal die Geologen umwandeln müssen, ne, damit es gerade noch so weitergelaufen ist. Ich meine, Fakt ist, man freut sich ja, wenn man so auf Messerschneide ist und dann hat es genau noch funktioniert, dann hast du halt die 10, 20 Waffen mehr, die 30, 40 Gold mehr, die da halt dem Gegner vielleicht fehlen, ne, der auf Nummer sicher gegangen ist. Flo, du hast eine Frage vergessen von der Ente. Möchtest du noch vorlesen? Ach, die davor meinst du? Mhm. Äh, b -b 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 ah, macht auch ein zweiter Jäger Sinn auf der Karte? Ja. Also ich würde mal sagen, ja. Nur wenn der zweite Jäger relevant wird, äh, steht normalerweise schon die ganze ähm, Produktion an Fisch und äh, sollte eigentlich nicht mehr relevant sein. Das heißt also, der eine Jäger ist extrem wichtig. Man könnte theoretisch noch einen zweiten setzen. Man müsste nur gucken, dass der eine natürlich rechts ist, der andere links, damit man den maximalen Radius hat. Es ist ja nicht so wie beim Community-Patch, dass man da richtig schön durch die Gegend switchen kann, sondern der Radius ist im Ubi-Play-Format sehr begrenzt. Ja, also theoretisch könnte es Sinn machen, aber wenn es relevant wird, hat man normalerweise so viel Fischer stehen, dass es nicht mehr relevant ist. Warum hört sich Andorra wie Ulf an? Herrlich. <lacht> Weil sie weil beide alte Säcke sind. So, Frage beantwortet. Ich hab's auch geschrieben gerade. Und das war in keinster Weise negativ oder böse oder sonst irgendwas gemeint. Das finde ich sogar cool. Was ich aber den Zuschauern sagen kann, ist, ähm, das Feld der Siedler ist wirklich gemischt. Ja, also Total. Das ist jetzt kein männerdominiertes Genre, sondern es spielen auch sehr, sehr viele Frauensiedler sind auch im Discord und ähm, da ist eigentlich für jeden was dabei und auch unsere Damen, die wir haben, sind wirklich klasse. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben zum Beispiel eine Sandrine, die super spielt. Äh, wir haben auch eine Hunter, die super spielt. Also die Frauen, die wir jetzt in der Community haben, die sind auch richtig gut. Aber und im Turnier ist, glaube ich, nur Sandy mit dabei, ne? Ja gut, ich muss dazu sagen, ähm, meine alte Garde, ja, von die meistens nur noch HGL gespielt, lustigerweise. Die rennen ja nicht auf dem Discord rum, sondern die sind noch auf ihrem TS, ja. Mhm. Ähm, ich war ja auch noch vor einem halben Jahr noch mehr auf dem TS wie hier. Mhm. Ähm, die haben das mit dem Turnier gar nicht mitgekriegt, lustigerweise. Da hätten jetzt noch ein paar mitgemacht, auch wenn jetzt nicht wirklich viele Metzelfreude darunter sind, aber vielleicht ergibt sich ja noch was, dass da vielleicht der eine oder andere den frei werdenden Platz noch einnimmt. Wir bleiben ja nicht bei Metzel, das ist ja nur die Vorrunde. Das soll nur ja. mal ein bisschen aussieben im Prinzip, diese Map. Nochmal, dass wir die Karte spielen und genau diese Karte finde ich fantastisch aus folgendem Grund. Jeder, der nicht gut ist, kann sehen, wie man die Karte spielt und er kann es bestmöglich adaptieren. Und wir haben auch Spieler, die erst seit drei, vier Wochen spielen, wie jetzt unseren David, ne, der mittlerweile auf einem richtig, richtig guten Level spielt und sogar eingefleischte alte Hasen mittlerweile alt aussehen. Ist. Wie ist David ja, sein also, Nick? Äh, David war der, der auch schon Turnier gespielt hat. Sky äh, Sport Sky, Huhn HD. Genau, ah ja, richtig. spielt erst seit drei Wochen. Es, Wirklich? Ja, laut eigener Aussage, aber ich glaube ihm das. Und der hatte jetzt auch ein bisschen das Pech gehabt, dass er die Turniere wahrscheinlich zu einer Zeit gespielt hat, wo er jetzt noch nicht auf dem High-Level war. Also wenn ich heute sehe, was der macht, Chapeau. Okay, hat ja, er noch man kann auch, da, da, Dazu muss ich noch mal kurz sagen, einfach, dass es einfach eine tolle Community generell ist, die einem auch alles zeigt, wie man was zu machen hat im Spiel, im Multiplayer und so weiter. Deswegen, als ich äh, hier auf die zocker -Lounge kam zu Patrick und dem ganzen Trara, habe ich auch... auch Erstmal Multiplayer gelernt, weil ich es früher wirklich nie gespielt habe. Ähm, Nochmal zum Sky Sport Huhn HD zurück. Es ist ja, er ist ja noch nicht rausgeflogen. Er hatte zwar ein Match verloren, 
Aber diese Gruppe A ist ja sowieso die Todesgruppe. Da ist ja noch alles möglich. Auch einen Dreiervergleich mit Losen und so weiter. Da geht noch alles in der Gruppe. Und ähm, ja, ja, wenn der Turnierbaum so bleibt, wie er vorgesehen ist, ne, dann spielt ja im Prinzip der Gruppenzweite aus dieser Gruppe gegen dich und dein Mate. Und da hat keiner Bock drauf von denen. Die wollen alle Gruppenerster werden. <lacht> ja, man muss natürlich dazu sagen, ähm, wie gesagt, diese Karte kann man üben. Ja, eine Hage, Hage Random ist eine ganz andere Geschichte. Ja, wenn man sie nicht kennt, äh, ich habe relativ schnell eigentlich, wenn, wenn das Spiel startet, weiß ich sofort, aha, da Holz, da Stein, da Produktion, da Essen. Also dieses Raumgefühl, was man random sich selber zusammensetzen. Auf dieser Karte kann man de facto Copy and Paste machen. Mhm. Ja? Und äh, kann ich nur jedem empfehlen, weil ähm, wir haben, wie gesagt, hier mit Kevin und auch ähm, vielen anderen Spielern, ne? auch das Banja Charger hat hier 300, 330 gemacht. Ne? Also deswegen auch Glückwunsch von mir, super, top. Ja, oder Silver, das sei Mate und davor nicht vergessen. Ja, die, Erfolg, die entscheidende Frage ist aber folgende. Ist man in der Lage, es beim Turnier hinzukriegen? Ja, weil Turnier ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn man so alleine ist für sich selbst, ne, kein Stress, wird schon alles gehen. Wenn es nicht stimmt, wenn es nicht passt, kann man das Spiel nochmal neu starten. Turnier ist ein bisschen was anderes. Da die 300 zu klatschen, da, darauf kommt es an. So, wir nähern uns Ende der PT und wir sehen in der Mitte, das wird doch kein Freifahrtschein ähm, für Team Kevin PvPJ, denn ähm, die anderen beiden haben zumindest auch ordentlich ein paar Truppen also beieinander, ich kann jetzt ob das schon reicht. sagen, dass Kevin die 300 nicht schaffen wird. PvPJ auf jeden Fall auch nicht. Also sie haben mhm. schon mehr, aber das reicht halt nicht, ähm, um direkt ja. einen Blatt zu machen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich ich bin auch der Meinung, gehört zu haben, dass Kevin lieber oben spielt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber gefühlt sind die Posis oben ein bisschen potenter. Ähm, aber wir reden hier von zehn Mann. Also ich meine, er hat alle drei Matches unten rechts gespielt. Das ist seine also Position. Das, also die Runde ist gut, scheint aber nicht seine beste Runde zu sein. Also zumindest aber das letzte Spiel, wo, wo ich von den beiden gestreamt habe. Und er hat mir auch sein drittes Spiel geschickt. Das kommt übrigens auch noch, wenn auch ohne Kommentar. Ähm, hat er auch immer unten rechts gespielt. Also Alles klar. Also wenn man aber nochmal zu Kevin in die Siedlung gucken und man sich nochmal anschaut, ne, das ist super. Ne? Die Kohle, die produziert wird, geht sofort an die Produktionsgebäude. Also das ist super. Ja, das Besser geht es eigentlich kaum, äh, was den jetzigen Stand angeht. Essen an die Mine, Mine Kohle, Kohleproduktion, Gold läuft gerade noch so, aber es läuft. Ne? Das ist super. Und da baut auch noch Ziris. Und ne? einen Tempel, einen großen Tempel, zwei ja, Stück sogar. Nehmen wir mal an, er würde jetzt gegen uns spielen. ja, Und ich hätte jetzt zu so PT Ende 300 und er hätte zu so PT Ende, sagen wir mal, 280, weil er gerade noch Ziris baut. Ne? Weil er hat jetzt, wie viel hat er stehen an Goldschmelzen? Müssten 18 3, 6, sein, oder? 9, ja. So, ich hätte zu der Zeit schon längst 20 stehen. Als Beispiel. So, äh, ist jetzt aber jetzt kein Malus, aber er baut jetzt Ziris, ja. So, wenn ich jetzt zu so PTN zu 45 angreife, ja, und mhm. habe das, äh, was, ich, was er jetzt in die, die, in die Ziris investiert, äh, in die also wenn ich jetzt 20 Mal mehr hätte, würde ich die Schlacht mit ihm mit 50 plus gewinnen. Weil er hat ja die Ziris gerade nicht zur Verfügung. Das, was ich gemeint habe, zu 45 kriegt man die Ziris nicht wirklich logisch fertig. Wenn sich das jetzt noch, wenn er, wenn, wenn jetzt, aber ich glaube, die greifen schon an, kann das sein, oder läuft hoch? Es sieht zumindest aus, als hätte jemand Interesse, die Mitte zu besetzen. Angriff also würde ich jetzt noch nicht sagen. Prinzipiell kann man sagen, gegen gute Spieler so schnell wie möglich angreifen. Okay, jetzt knallt's. Oder, <lacht> oder sich in die Siedlung verkriechen. Alter. Ist ja nicht. Da ist was auf dem Feld, ja, aber der, der Angriff von links ist äh, schlecht gemacht. Ganz schlecht. Ne? Also Rot ganz ähm, schlecht. steht ganz, und ganz schlecht. Zurücklaufen ist sowieso No-Go. Wenn einer zurückläuft, hat er die Schlacht schon verloren. Ja, also man muss gucken, wo steht der Gegner, wie steht der Gegner und wie greife ich an. Und so greift man nicht an. Ja, die stehen aber immer noch schlecht. Also Kevin sieht schon schön breit. Ja, PvP macht hat, das auch. Ja. Hat jetzt, er hat jetzt 20 Mann verloren wegen... Darf man das sagen? Dummheit? Und 
und jetzt rennt er wieder zurück. Das ist nicht Dummheit, aber Angst, Panik. Jetzt rennt er wieder ran. Oben rennt er wieder weg, rennt wieder ran. Ja, da macht es der oben schon ein bisschen besser, aber das war's. Zumindest für die Hauptschlacht, ne? Der hat jetzt ein schönes, ein schönes Sichel. Er hat ja, aber auch in der Position. hinteren Reihe Bogenschütze stehen, so, die nicht kämpfen können. Jetzt er schon wieder zurück. Beim Zurückrennen werden die vorderen Leute immer abgeknallt und rennt wieder ran. Und so. rennt wieder zurück. Und jetzt gibt es diesen Halbmond, was du vorhin erwähnt hast von so, Kevin. Mittlerweile eine ne, ne 3, noch schlimmer. Genau. Oh Mann. Und äh, guck mal, ihr guck könntet mal oben, auch, auch... Schaut mal oben, oben gewinnt gelb. Gelb macht das super, rot macht das schlimm. Das wundert mich eigentlich, weil Gelb hatte nicht unbedingt mehr Truppen. Sah zumindest nicht so aus. Ja, aber er hat Ciris. Guck mal, bei dem sieht die Ciris fertig. Die KK, ne, wenn sie fertig ist, zur Verfügung steht. Aha, einen Satz hat er gebaut, okay. Ein Satz macht schon was aus, wenn es fertig ist. Aber ähm, es sieht schlecht aus, weil Rot hat sich, ja, selbst ähm, das Gehirn punktiert gerade. Gefühlt hat äh, Kevin gar nichts verloren. Ja, weil dieses Zurückziehen ran, da macht das weiter. Das ist beeindruckend. Ihr könnt übrigens äh, sonst auch mal in den Voice von den anderen reinhören, weil es da so gerade die aktuelle Lage gibt, besonders wo Rot ist. Können wir mal eben machen. Runter, geh wieder runter, geh wieder runter, geh wieder runter. Geh wieder runter, Alter! Nein, du. Also der Team Leute, der Dennis Land, und Heuristik. <lacht> Wie gesagt, sie können mich nicht hören, aber wir können ja, mal ne? eben bei ihnen ein bisschen so? zuhören. Sammel, sammel deine Truppen vor deiner Grenze oder so. Nein, ich rede nicht mit dir. Mit mir? Er redet mit mir. Nee. Du weißt doch, dass ich noch auf TS bin. Okay, die Jungs sind noch zu relativ tiefen entspannt, dann hören wir hm. doch ähm, <lacht> bei Kevin rein. Schön mich gelockt, dass ich sozusagen nach unten laufe, damit ich schön die Front für dich feuchte und dann kannst du abstauben. <lacht> der Klassiker, ja, 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 der Klassiker. Geh du mal dort rein, ich staub dann die das, Punkte. Das ist, das ist wie Lust, die damals immer gespielt hat. Ich mach die, ein bisschen... ich mach die Schwertis. Okay. Sabos sind eigentlich auch da, also wenn wir nach oben ziehen, könnte ich die direkt mit Ja, ja, wir ziehen oben ran. Hm? Also ich sehe quasi von gelb Nachschub und von rot habe ich quasi noch keinen einzigen Nachschub gesehen. Ich mache die, die Schotten hier mal so dicht, dass wir sehen, ob hier was herrennt. Denk an die Wohnhäuser, ich sehe bei dir keine mehr. Ach doch, rechts, rechts aber ich musste rechts ja, bauen, weil ja, ich ja, links ja. keinen Beruhig Platz mehr hatte, ich Idiot. Ja, ich bin Trottel gewesen vom Platz her hier. Ich hoffe, das Brot kommt jetzt hier auch mal langsam. Kann ich dir Gold schicken? Ich baue jetzt schon mein viertes Tier reset. Da wird immer noch über 100. Ich kann mal einen Marktplatz bauen. Wir werden die ersten, die einen Marktplatz bauen. Können Gut. Ja, die ganze Anne ist das Spiel vorbei. Springen wir wieder zurück zu Andorra. So, wieder da. Weiß nicht, ob ihr jetzt mitgehört habt. Mhm, aber auf jeden Fall, Kevin und PvP haben ihren Spaß. Definitiv. Also wenn ich bei Rot sehe, da liegt ähm, Material rum. Der, baut, der muss Häuser bauen, der muss mit Stein liegt rum, Holz drüben, der macht gar nichts mehr. Das war so, als ob er sich aufgegeben Kevin hat gesagt, er ist ein Idiot, er hat keinen Platz mehr, um Häuser zu bauen. Und deshalb muss er das jetzt irgendwie rechts tun. Also das war nicht so der Plan, ist nicht perfekt aufgegangen. Und er rennt wirklich, wie du schon gesagt hast, ähm, ganz knapp um seinen Siedlermangel ähm, herum, so ein bisschen. Hat funktioniert. Ja, jetzt hat er wieder ein paar stehen, ja, das stimmt. Also war auf jeden Fall eine gute Runde von ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob er die 300 gepackt hat, ich glaube nicht. Aber so 280 werden es wohl gewesen sein. Das waren auf jeden Fall jede Menge. Es tut mir halt leid für den gelben Spieler, der eigentlich sich gut verkauft hat, also Heuristik, wie ich gesagt habe. Ähm, da hat der King sich schon, sagen wir mal, unglücklicher verhalten. Ja. Und äh, der hat jetzt wenig Kohle und dann statt zu sagen, okay, ich stelle mal meine, entweder baue ich Essen oder ich stelle meine Steinminen ab, wo noch jede Menge Brot rumsteht, macht er das halt nicht. So, und wir haben auch gehört, was ähm, der Gameplan jetzt ist für die nächsten Minuten. Also Kevin versucht jetzt alleine rot im Schach zu halten. Das wird er wahrscheinlich auch schaffen, während ähm, jetzt von pvp die Sabos reinlaufen. Ähm, extrem flankiert von beiden. 
Und an, bei diesem Angriff haben sie schon deutlich mehr wie Heuristik. Ja, aber das, was das Geld macht, ist jetzt auch natürlich unglücklich. Die, die einzige Chance ist, sich hinten an seinem Turm zu verkriechen. Und was er halt auch und gar nicht macht, er stellt sich nie breit auf. Er schickt nur seine Truppen rein. Und dasselbe Thema, ne? Steinminen voll mit Brot, Kohle, Fehlanzeige. Ja, das sind also die Kleinigkeiten. Da muss man entweder den Regler rüberschieben oder die Minen abschalten. Ja, Minen weil, abschalten, dann wird es wieder abtransportiert. Ja, wird es abtransportiert, weil äh, Brot wird immer gerne zu den Minen getragen. Das, ähm, es sei denn, man schiebt den Regler wirklich extrem in Richtung Kohle. Jetzt zieht er sich zurück, aber ja, das wird er wohl nicht verteidigen können. Aber sein, er, er macht den nächsten Fehler. Er zieht sich in sein eigenes Land. Jetzt bringen ihm seine Ziris dann auch nichts mehr. Doch, äh, er hat immer noch die, die Dev. Die, die Ziris erhöhen ja auch die Dev. Nur, ähm, die KK bringt dir nichts, wenn du im Verhältnis 2 zu 1 verlierst. sind doppelt so viele Soldaten von Blau und Hellblau wie Gelb. Das heißt, wenn er sich zurückzieht hinter seiner Kaserne, mhm. kann er vielleicht noch was tun. Es sei natürlich, aber da kommen jetzt schon, noch schon die Sabus angeraten. Dann hat sich das Thema jetzt auch erledigt. Und da kommen jede Menge Sabus. Ja, Gelb beschränkt sich zur Zeit da, mit vor uns zurückzulaufen. Und Rot kann ihm nicht mehr helfen. Wie sagt das jemand? Vor zurücklaufen ist schließlich auch eine Bewegung. <lacht> Ja, das sieht halt relativ planlos aus von Rot. Ähm, da hat sich jetzt Gelb oben schon besser verkauft. Ich gebe dem Spiel noch fünf Minuten. Ja, das Spiel ist gegessen. Ähm, war eine solide Leistung von Kevin. PVG, ja, hat das gemacht, was er halt noch machen kann mit dem, was er jetzt noch an äh, Routine hat. Er hat anscheinend vier Zirisätze durchgedrückt, PvPJ. Habe ich auch noch kurz im Voice bei denen mitgehört. Ja, und du hast gesehen, wie er den Kampf verloren hat. Der ist ja untergegangen beim Hauptkampf. Komischerweise. Das ist das, das ist, nee, nee, nicht komischerweise. Wenn er gerade Ziris baut und die werden alle nicht fertig und der oben hat... Also besser, ich habe einen Satz und der ist fertig, wie vier Sätze, die nicht fertig sind. Mhm. Und der Gelbe hat gegen PvPJ gewonnen. Sah zumindest so aus. War auch so. Ich suche gerade die Sabos. Ah, hier, bei den Goldschmelzen. Und jetzt beim Rot wieder dasselbe Thema, ne? Er, er, er will jetzt wahrscheinlich versuchen, oben zu helfen. Aber er kann nicht mehr helfen. Nee, Kevin tut auch alles, was er jetzt nachproduziert, da an die Grenze stellen, um das zu verhindern. Also der Angriff war definitiv die falsche Entscheidung. Und vor allem nicht zu sehen, wo greift man an. Man muss ja erstmal gucken, wo steht der Gegner, wie steht der Gegner. Wie greife ich an? Oder was vielleicht cleverer gewesen wäre, Rot geht hoch zu Gelb und die greifen zusammen oben an, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Und wir sehen wieder den Halbmond beim Kevin. Er umzingelt ihn, alle können schön schießen. Headshot. <lacht> Wenn man angreift, muss man wirklich versuchen, zu zweit auf eine zu gehen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und vielleicht hat man Glück und andere pennt. So, also Gelb, Gelb hat aber noch Truppen und jetzt ziehen sie sich auch wieder irgendwie zurück, verstehe ich nicht ganz, aber die Sabos... Macht er deswegen, weil er die, weil die wissen, der nicht, was stehen hat. Ja. Und ich glaube, der Gelbe hat sich da auch ein bisschen Respekt verdient, als er PvPJ, ich sag es mal, in die Schranken gewiesen hat. Und jetzt gehen sie auf Nummer sicher. Das heißt, sie schützen die Sabos und zersägen ihm erstmal die Siedlung, beziehungsweise die, die, die Minen. Ist Nummer sicher, ist jetzt nicht per se nicht falsch, weil oft ist das so, man will zu schnell den Sieg. Und äh, wird dann zurückgeschlagen. Und solange man hier die Überhand hat, können die Sabos schön ihren Dienst verrichten. Ich finde es faszinierend, dass Kevin da immer noch so viele Bogenschützen in dem Kampf da oben dabei hat. Nee, ich finde es immer noch faszinierend, dass der Gelbe nicht geblickt hat, dass seine äh, Steinminen vorliegen mit Brot. Und er das Brot eigentlich zu den Kohlminen transferieren sollte, weil seine Goldproduktion steht. Ja gut, PvPG hilft ihm ja jetzt. Jetzt sind die, die Brote ja wieder frei gleich. Ja, vollkommen richtig. Oh, guck, guck mal, <lacht> und wie schon sie da Fort rennen sie hin und holen das Brot und die Fische. <lacht> das nennt man in Amtsdeutsch Amtshilfe. <lacht> Weltklasse. Ja, jetzt liegt jede Menge Nahrung rum. Also Nahrungsprobleme hat er nicht mehr. Er hat vielleicht gleich ein Problem, dass die Nahrung nirgendwo mehr hingebracht werden kann. Und jetzt kommen auch eine, jetzt kommen Schwertkämpfer rein. 
Was mir auch noch aufgefallen ist, keiner baut Mana. Kevin. Also, äh, Bisschen nee, halt. Kevin baut. Ja, das ist, das ist natürlich wiederum die Kevinsche äh, Bauweise. Ne? Er baut mhm. gerne drei Türme. Ach, das sind ja drei Türme. Ähm, und kann sozusagen das Mana usen und hat die äh, Priester sozusagen als Bonus. Weil die unterliegen ja nicht dem äh, Siedler, die Siedlerbegrenzung. Wie, lang, wie viel reicht das? Ein, einmal Schmetterlingszauber pro großer. Ja, jedes jedes Gebäude gibt 12, das wären dann 36. Das könnte für einmal Schmetterling und einmal Guts reichen. Ich meine, per se ist das nicht, 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 nicht blöd, weil wenn man diese Türme baut. Man braucht eigentlich nur zwei Gold, weil den Rest hat man ja rumstehen. Der Stein steht rum, Holz, ne, Holz liegt bei ihm voll. Theoretisch könnte er jetzt, wenn er Platz hätte, was er nicht hat, könnte er jetzt den ganzen, er versucht ja Platz gerade zu schaffen, könnte er jetzt richtig äh, viele von diesen Gebäuden hinklatschen und könnte allein durch, durch das Zaubern äh, sich noch ein bisschen den Vorteil rausschaffen. Also, Gelb hat gerissen. Ich bin aber eher der Fan von Mana anbauen. Also, Spieler Gelb. Ähm, Heuristik ist raus, sein Mate kurioserweise noch nicht. Also Gelb hat mir gefallen, insofern, ähm, dass er jetzt den PvP so ein bisschen oben die Grenzen aufgezeigt hat. Ähm, Rot war, ja, zumindest taktisch, ähm, meiner Meinung nach ein absoluter Irrläufer. Steht? Ja, im PvP geht aus dem Spiel. Wir müssten eigentlich reißen, die Türme, ne? Ja, aber warum? Das Spiel ist doch noch nicht gewonnen. Oder habe ich jetzt... Er ist rausgeflogen, oder? Das würde ja, die reißen, Sache jetzt reißen, ja wieder spannend machen. Reißen wir mal die Türme, dann sehen wir das. Nee, nee. Das Spiel ist gewonnen. Okay. okay. Ähm, Interview nicht vergessen. Ja, machen wir gleich. Gucken uns aber erst zusammen noch die Statistik an. Irgendwann. Vielleicht. Wenn das Spiel dich rauslässt. Komm schon. Bist du schon bei den Statistiken? Jetzt. Jetzt. Erzähl mal. Ja, gerade System. Ähm, hätte jetzt 600 gehabt zu 60. Also war auf jeden Fall eine gute Runde. Äh, PVG, wie erwartet, 150 Mann hinterher. Man kann das Niveau nicht halten, wenn man nur zum Turnier erscheint und Turnier spielt. Das ist leider so. Aber tatsächlich, ähm, er hatte 150 Kampfkraft. Ne? Also er hat wirklich, das hat er muss, durchgezogen. Ja, gut, vier Ziris. Äh, ja, aber du hast ja gesehen, was es ihm im Hauptkampf gebracht hat. Gar nichts. Mhm. Der ist ja gestorben, wie sagt man? Gestorben wie die Fliegen. Also da war ich selbst überrascht. Aber das ist halt wieder diese Geschichte, wann wird die KK fertig? Also gebracht hat sie beim Hauptkampf gar nichts. Ich finde, die Gegner haben sich im Prinzip nicht schlecht verkauft. Ja. Die Heuristik war auf jeden Fall äh, erfreulich gut. Ähm, The King, ja, ähm, hat sich taktisch, das war auch das Spiel, wie gesagt, bei David äh, Sky, war ja auch die Taktik das, was sozusagen in die Niederlage eingebracht hat. Ähm, das war natürlich taktisch eine Katastrophe, was er da gemacht hat. Ja, angreifen und nicht mal wissen, wie man angreift, äh, wo steht der Gegner, wie steht der Gegner, das ist ganz, ganz elementar. Und wenn man es nicht weiß, dann stellt man sich oben zum Gelben hin und greift zu zweit PvG, PvG an und dann muss halt Kevin laufen. Also da hat äh, der King sich da keinen Gefallen getan für sein Team und das hätte durchaus ausgeglichener laufen können, wenn die ein bisschen cleverer agiert hätten. Gut, ähm, Jetzt weiß ich nicht, kommst du auch ähm, auf dem Turnier-Discord in irgendeinen Sprachkanal rein, damit wir dich rüberziehen können? Hast du das mal ausprobiert? Zum Teilnehmer 3? Ja, da wird es aber ein Schloss davor, deswegen. Probier mal, ob du da reinkommst. Äh, nein. Dann geh mal in irgendeinen anderen und Kevin soll dich gleich ziehen. So, und dann machen wir noch mit den Jungs hier ein Interview, wenn es denn irgendwie funktioniert. Schlau dusselig und habt einfach alle Fische auf alle Minen. Hallo Leute. So, jetzt ist Andorra auch da. Grüße euch. Geiles Match. Hallo. Hat Spaß gemacht. Hallo. Hallo. Peter musste leider schon weg. Ich muss auch bald, aber ich habe noch kurz Zeit, ja. Geiles Match. Durch einen schönen, naja, den Ramriebel kann ich dann wohl mal entsorgen. <lacht> ja, erzähl mal, was war, wie, wie, wie bist du denn drauf gekommen, dass du RAM ausbauen musst? 
Naja, Blue Screen halt. Sagt er halt genau an. Memory Leak und dann geht's nicht mehr. Und ich hab's halt genau das Charakteristische, wenn Memory kaputt geht. Und dann mein Spiel wurde kom elegant komplett anders. Elegant unter deinen Tisch gesprungen, hast deine äh, Gehäuse aufgeschraubt, hast den RAM rausgerissen und äh, PC wieder an, oder wie? Ja. Und das ist bei meinem PC auch gar nicht so einfach, weil Wasserkühlung an ab. Die liegt jetzt hier viel wer rum. Also voller Einsatz. <lacht> ja. Also ganz spannende Sache. Ich muss ich gleich mal gucken, was da nicht läuft. Also das hatte ich noch nie, aber ich habe es halt gesehen. Ich war halt 30 Sekunden wie, wie PJ früher weg. Kein, er hat mir nicht, ich habe ihn irgendwas gefragt, es ging nicht mehr weiter und mein Spiel wurde ganz cool. Also ich hatte zuerst, ich hätte hier äh, sonst was kaputt gemacht. Also ich hatte auf einmal nur noch Holz liegen in einem Moment und dann war Bluescreen. Okay, also alles wurde zu Holz. Zu, was hattest du zu PD-Ende? 285. Dann habe ich ja gut geschätzt. Mit heftigem Siedlermangel durch. Ja. Andorra hat deine Wirtschaft verrissen, ja? <lacht> Nein, Spaß. Also das werde ich mir gleich mal im Stream anschauen. Kann ich mir den sofort anschauen? Ähm, wenn du, ähm, wenn du Edelzocker-Lounge auf YouTube bist oder Prime gesappt hast auf Twitch, kannst du das? Ja, ja, das habe ich. Entweder oder. Hast du ja, beides? Oder und keine Ahnung, muss ich mal nachgucken. Beides ist natürlich irre. Ja, YouTube muss ich mal nachschauen, ob ich das gemacht habe. Also KD System, es war keine wohlwollende, wie sagt man, Hofberichterstattung. <lacht> Nein, das war auch Sagen wir mal so, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ich war froh, dass ich die 285 hatte und das war, sagen wir mal, eher eine rudimentäre Wirtschaft. Mit, Aber Siedlermangel mit, hattest mal, du nicht, oder? Also, du bist noch gerade so drum rum doch. gekommen. Doch, ja. Doch. Also, zwischendurch, ich hatte immer einen kleinen Siedlermangel. Ich habe ihn halt nur ganz knapp immer nicht gehabt. Also, ein Wohnhaus irgendwann mal weniger, dann wäre wahrscheinlich alles in die Hose gegangen. Und deswegen habe ich, deswegen habe ich auch versucht, so früh anzugreifen. Aber ich wurde ja schon angegriffen, was ich eigentlich gut fand, weil wir haben uns gerade zu einer schönen Flanke aufgestellt und dann wurden wir angegriffen. Das Einzige, was ein bisschen war, äh, ich habe auch die Gegner vertauscht. Also ich dachte, Rot und Gelb werden die äh, wert jeweils andersrum. Deswegen bin ich ein bisschen mehr nach unten gegangen, weil ich halt Logistik für ein bisschen stärker eingeschätzt hatte. Äh, insgesamt auch, was ich ja dann auch ein bisschen bestätigt hatte. Äh, wie, fa wie, fandest du, wie fandest du die Strategie von Rot mit hinziehen, zurückziehen, ranziehen, zurückziehen, ranziehen, zurückziehen? Fand ich halt gut. Hat meine Stadt die hier gepusht. Das war der Dennis, oder? Strategie war. Kann man empfehlen, ne? <lacht> Wer war's denn von euch weil, bei? <lacht> weil, weil du musst ja jetzt sehen, wenn du in der Endstadt die drin bist, noch Patrick, 69 ja. gewonnene Kämpfe ist halt mit 370 Einheiten fast nicht zu schaffen. Also es soll jetzt nicht böse sein, aber dieses Vor-Zurückziehen kannst du halt machen, aber da musst du komplett rückziehen und eine Einheit da lassen, damit meine Truppen die eine Einheit abschießen. Oder zwei, drei, da schickst halt irgendwelche halb kaputten rein. Jetzt, wo du da sagst, du man sieht es ganz ziehen. deutlich, ja, in der Statistik. Das ist bitter. Aber ansonsten, es war echt eigentlich eine gute Runde von euch, dass ihr so früh angegriffen habt, war gut. Wenn wir jetzt noch eine richtig schlechtere Runde gehabt hätten, wäre es richtig übel geworden für uns. Du hast du gerade gesagt, das war eine schlechte Runde. <lacht> also ich bin Sagen auch der Meinung, so, es... Horistik hat eine gute Runde gemacht. Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso die nicht... Äh gesehen haben, dass ihr ganzes Brot an den Steinminen liegt und die Kohle ja, lange gelaufen ist bei beiden. Da habe ich mir ein bisschen einen Kopf gefasst, aber Heuristik hat mich positiv überrascht. Der hat ja auch den Kampf oben gegen PvP deutlich gewonnen. Das war auch für uns eine Überraschung. Aber mhm. der Rote halt hat dafür gesorgt, dass das einfach aus den Fugen geraten ist, das Verhältnis. Genau. Und man muss auch noch sagen, dass PvPJ ähm, fast 130 oder 34 KK zu diesem Zeitpunkt bereits hatte. Und trotzdem verloren. Ja, wenn er hatte. Halt nee, nee, ich glaube, er hatte auch mehr Einheiten. Deswegen hat uns das so gewundert. Wir, PJ war halt gerade am Runterziehen. Weil ich halt rot für den. Wo, bei rot dachte ich halt, wäre viel, viel, viel mehr. Was sein kann, ist, dass man ab und zu mal vergisst, die runterzuziehen. Dann stehen ja in der Kaserne halt 50, 60 Mann, was eigentlich nicht sein darf. Weil man muss ja gucken, dass man jede 20 Sekunden runterzieht. Und wenn man das mal einmal vergisst, weil man geht ja nicht unbedingt davon aus, zu 45 von ich sage jetzt mal, den Underdogs angegriffen zu werden. Genau. Also könnte sein, dass es so war. Ja, wir haben fest Aber das gerechnet, dass ihr sofort angreift und dann sind wir einfach auch in die Mitte gegangen. Mhm. Also ich sag mal so, ich bin ja eigentlich als aggressiver Spieler bekannt. Ich muss das, glaube ich, meinem Turnier ein bisschen ändern, weil ich glaube, das ist effizienter, wenn ich da einen auf den Defensiven mache und dann angegriffen werde. Wir sind auch fest davon ausgegangen, dass ihr äh, im Bilde seid, ne? dass ihr eigentlich Favorit seid und sowieso, äh, ja nicht sowieso, aber Eher, eher die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ihr gewinnen werdet und deswegen sofort in die Mitte geht. Mhm. Aber was mich jetzt ein bisschen traurig stimmt, ist, dass ihr euer erstes Spiel verloren habt und dieses Spiel jetzt verloren habt und wahrscheinlich dann nicht weiterkommen könnt. Ja, 
das ist traurig, aber das Turnier hat trotzdem Spaß gemacht. Wir werden auch das letzte Spiel noch, äh, noch machen. Dabei sein das ist alles, ne? Geil. Nein, aber man muss ja sagen, das war richtig, richtig gut von Terroristik. Also, wenn du das jetzt mit den Steinminen anders gemacht hättest, was, 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 was ja, ich vermute, ähm, und, und, und vielleicht auch ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, das, das Holzlager war zwar gut, aber du hast gesehen, das Holzlager es war komplett voll, also als wir reingerannt sind. Ich weiß nicht, wie viel Holz du da gebaut hattest, aber ich glaube, da würde Ando sagen, ein bisschen weniger Holz zu dem. Ja, das Holzlager habe ich einfach ganz am Schluss gebaut, weil ich da die Wohnhäuser dann setzen wollte und ich hatte eigentlich ganz gut Holz. Also konstant mhm. niedrig Holz äh, während des Spiels. Und Ach so, wenn es halt dann nur am Ende, Ende war, ja. Die ja. dann äh, ein bisschen zu groß gewesen für das, was ich dann am Ende gebaut habe. Apropos Holz, ja. Frage an KD System. Ähm, das Lager an deinen Holzfällern, das hat so sich gar nicht erschlossen, wozu das vonnöten war. Vielleicht kannst du das für uns und unsere Zuschauer das mal äh, auflösen. Also das Lager hatte ich am Anfang benutzt, weil ich ein bisschen Holzüberschuss hatte und da wollte ich eigentlich Steine einlagern, aber dann hat sich das Spiel ja so entwickelt, dass ich die ganze Zeit Siedlermangel habe und das Lager quasi nicht genutzt habe. Also es war quasi ein kurzfristiges Lager für zwei Minuten und hat dann keinen Sinn mehr gehabt und abgerissen habe ich es nur nicht, weil ich es vergessen habe, abzureißen. Also es hat keinen Zweck gehabt in dem Spiel. Normalerweise nutze ich das Lager halt, wenn ich Siedlerüberschuss habe und da mache ich das gleiche, wie du jetzt mit dem Holz machen wolltest. Ich lagere halt zu einem bestimmten Zeitpunkt Steine ein und lasse den ganzen Teil von rechts nach links rübertragen, damit ich nur noch den halben Weg habe. Und halt am Anfang, um Holzüberschuss einzulagern. Aber das hat quasi den Zweck komplett verfehlt. Vielleicht noch einen kleinen Tipp an Heuristik. Äh, wenn ihr was zusammen macht und die Idee des Angriffs war ja per se nicht falsch, Macht es gemeinsam. Mach, wenn du was falsch machst, mach es gemeinsam falsch. Das heißt, es wäre wesentlich besser gelaufen, möglicherweise sogar halbwegs ausgeglichen, wenn Rot zu dir hochgezogen wäre und mhm. ihr wärt zusammen auf PvPJ, weil dann hat Kevin die langen Wege. Ihr könntet oben kalt machen, was du alleine übrigens super gemacht hast. Und zu zweit hättet ihr vielleicht Parodi bieten können, erstmal gegen Blau. Und dann hätte sich das Spiel auf jeden Fall in die Länge gezogen. So genau. habt ihr blind angegriffen. Man hat das Gefühl gehabt, ihr wusstet gar nicht, wo die stehen. Ja, irgendwie drauf. Und äh, ich kann es da wiederholen. Das, das, was Rot gemacht hat, war, war purer Selbstmord. Ne? Ranziehen, zurückziehen, ranziehen, zurückziehen. Und Kevin reibt sich die Hände und nimmt, die, nimmt sich noch ja. die Zeit, die Hände zu reiben. Ja, ja, eben. Habe ich mir genommen. Und ich dachte so, hm, Priester, nee, noch nicht nutzen. Da kriegst du weil ich nicht weiß, ob Priester mit in die Stadt eingehen. Da musste ich schon das überlegen. Nein, alles gut. Deswegen, aber wie, wie Ando schon sagte, die Idee, die ihr gemacht habt, die war ja richtig gut. Aber wenn ihr jetzt zu zweit auf den, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du das Ando anders siehst, aber ich würde, egal gegen wen ich spiele, immer auf den schwächeren Part gehen. Wenn ich die Underdogs wäre, dann würde ich immer auf PJ gehen, weil, weil der macht halt weniger. Habe ich ja gerade gesagt, zu gelb und, und dann, dann rein. drauf. Und dann vollkommen drauf, weil ihr dann zu zweit seid. Und wenn wir nicht richtig aufgestellt sind, muss ich erstmal zum Kampf hinlatschen. Und selbst wenn wir gut aufgestellt sind, seid ihr da, wo weniger Truppen sind. Und dann könntet ihr da was machen. Und dass ich euch reinrenne, ja. Aber ihr seht ja, wie lange braucht, bis man beim Gegner ist. Durch die langen Laufwege könnt ihr beim Angreifen eigentlich immer zwei versus eins machen. Wenn ihr halt wisst, wo die Gegner stehen. Hm. Ja, ja. Gut. Ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass wir im Spiel komplett auf Scouten, Diebe und sowas verzichtet haben. Beide Seiten. Das mache das mach ich aber auch. Ich scoute ja, ich nicht, wusste, weil ich habe dafür nicht... nichts kommt. Zumindest habe ich das so eingeschätzt und ich habe dann einfach auch nichts äh, geschickt. Ja, aber da ruhig, äh, keine Ahnung, die dreckigen Taktiken auswählen, auch wenn ich dann da mich drüber beschwere und so weiter. Aber das ist völlig egal. So sind halt die Regeln. Das hat das von daher. Aber ich sage, ich sage aber, dass grundsätzlich ähm, mit Dieben kann man viel machen, aber gerade die Sabos sind halt schon echt brutal. Vor allem ich mein... zu 45 kann man sich leisten, ein, zwei Mann vorzuschicken. Er ist recht, wenn man angreifen will. Wenn du nicht angreifst, bleib hinten. Das ist nicht, nicht relevant, aber zu 45 bei, bei einem möglichen Angriff ist, wie Kevin es sagt, ein, zwei Sabus, um zu gucken, wie stehen sie, wo stehen sie, ne? stehen sie irgendwo vor. Äh, Kevin stand ja perfekt. Das war eine wunderschöne Linie. Ne? Der Angriffswinkel, den gab, es gab keinen Angriffswinkel in diese Richtung. Du bist, man ist da ins Verderben gelaufen. Ja. Weil ich sage jetzt mal, die, die beste Taktik ist eigentlich, wenn man angegriffen wird. Wir, wir, ich wollte mich einfach in der Mitte aufstellen und habe gesagt, komm, wir stellen uns mal in der Mitte auf und gucken da mal ein bisschen, was wir machen und gehen auf da, wo weniger stehen. So ungefähr war die Idee von mir. Ähm, normalerweise stellt man sich ja nicht so, wie wir jetzt in der Mitte so auf und bleibt dann da stehen. Aber da wollte ich erstmal hin und dann gucken, wie ihr so seid, weil ich habe gelernt, dass die meisten Spieler eigentlich diesen Halbmond bilden. Also die gehen auf ihre Insel zurück und bilden dann so einen Halbmondkreis, wenn sie verteidigen spielen wollen. Und dann haben sie halt vorne noch an der Grenze diese 
einer Soldaten. Die hätte ich erstmal mit dem Bogenschützen schön abgeschossen, um schon mal ein bisschen was für die Stati zu machen und euch ein bisschen zu nerven und dann zu gucken, wo ihr steht. Aber durch den, durch den Kampf, sage ich jetzt mal, von, von dir, Rot, und auch durch dieses, dieses Reinlaufen zum Teil, also du bist ja dann reingelaufen, ich bin ja oben stehen geblieben und habe dir sozusagen freie Hand gelassen. Und du musstest ja nicht nach oben. Und du wusstest ja, dass bei mir immer noch genügend steht. Und dann hast du zwei, dreimal reingezogen mit fast nichts. Und jedes Mal waren von mir, was weiß ich, 50, 60 Solis mehr, die drauf geschossen haben. Und das ist halt dann auch ein bisschen Mist. Aber ansonsten, ich fand es ein richtig gutes Spiel und auch echt spannend. Und auch gerade, wo PJ mir gesagt hatte, dass die Stati, wie er sie kurz gesehen hat, auf jeden Fall nicht so aussah, wie sie äh, schön gewesen ist. Weil ähm, da hatte ich dann auch kurz gedacht, oh, 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 da müssen wir mal gucken. Weil es lief echt am Anfang ein bisschen schleppend, nicht so toll. Aber... Es war trotzdem am Ende des Tages eine eigentlich normale Runde von mir, mehr oder weniger, so dass man nicht von einer besonders schlechten Runde reden kann. Also viel mehr als das kann man nicht machen. Die Wirtschaft müsste man jetzt noch ordentlicher aufbauen. Ich werde mal gucken, was du alles bemängelt hast, Ando. <lacht> ähm, ich hoffe auch genügend viel, weil ich denke, bei mir ist gerade noch genügend zu verbessern. Also bemängeln per se hatte ich eigentlich grob nichts wirklich. Ähm, ich war eine gute Runde von dir. Ähm, Zerpflückt ja. hat er deine Wirtschaft. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, das muss ich mir mal selbst anhören, weil ich es da zu Protokoll gegeben habe. Aber ich glaube, <lacht> es, war, es war wahrheitsgemäß. Das ist immer gut. Nein, aber ich gucke da auch noch, was ich da besser machen kann und so weiter. Und ich glaube, das war jetzt auch kein guter Aufbau, weil ich auch gerade zwischen... Ich habe halt ganz komisch sind meine, meine, meine Bäcker, meine ich baue normalerweise zwei Bäcker und dann sind die nächsten drei Bäcker relativ schnell und in dem Moment bin ich in Siedlermangel geraten, wo ich die gesetzt habe. Da musste ich die dann kurz pausieren und so kam ich mit dem Brot überhaupt nicht mehr klar und ich hatte im Prinzip zur PT schon diesen, diesen Brotknacks drin, also dass ich mir gesagt habe, oh, jetzt muss ein bisschen noch viel früher, die, ich hatte ja den fünften Bauernhof schon in der 40. gesetzt, den setze ich normalerweise nicht in der 40. Also ich musste mit der Nahrung früher nachbauen als sonst, obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht habe. Dadurch, dass ich halt bei den Bäckern am Anfang ein bisschen durcheinander war, dass, dass sich das so stark ausmacht, hätte ich auch echt nicht gedacht. Gut, ich Aber würde sagen, wir kommen dann zum Ende. Also zumindest mal für den Livestream. Ihr könnt gerne, gerne, gerne noch weiter diskutieren. Ähm, von daher, ich klinge mich mal bei euch hier raus. Cooles Spiel, danke fürs Mitmachen und äh, schade, dass äh, Heuristik und Dennis jetzt ausgeschieden sind. Das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Aber auf jeden Fall, Kevin, äh, Glückwunsch zum Gruppensieg. So viel Zeit muss noch sein. Danke. Und, jo, Kevin, Glückwunsch. Und Andorra, danke fürs Mitmoderieren. War sehr erfrischend, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht demnächst mal wieder, wenn du Bock hast. Vielen Dank, ich komme gerne wieder. Okay, so. Dann äh, Klick, so, der Voice ist weg. Jetzt für alle, die noch im Stream zugucken, wir sind ja immer noch über 70. Das ist eine tolle Zahl. Nochmal für euch zur Info. Morgen ist großes Ubisoft-Event, das sogenannte Ubisoft Forward. Wir beginnen um 20 Uhr schon mit einem Pre-Livestream. Ich weiß nicht genau, was Ubisoft da machen wird. Ähm, Sei es drum. Hier live mit Live-Reaction geht es dann los um 21 Uhr. Wir schauen uns das zusammen gemeinsam an. Wer mitdiskutieren will, also live in den Voice, in den Stream mit rein möchte, der darf das. Ähm, keine Begrenzung. Wir probieren das einfach mal. Wir machen das für jeden auf, wer da mitdiskutieren will. Vielleicht ja, sehen wir ja dann doch noch überraschenderweise was für das neue Siedler. Ich rechne aber ehrlich ehrlich gesagt nicht mehr damit, muss ich dazu auch ganz ehrlich sagen. Und dann noch hier nochmal der Hinweis, während des Livestreams morgen zwischen 22 Uhr und 22.45 Uhr könnt ihr euch Watch Dogs 2 kostenlos abstauben. Das erkläre ich euch dann aber morgen im Stream nochmal ganz genau. So, das ist der Plan für morgen Abend. Ähm, also morgen kein Siedler, morgen allgemein Ubisoft. Mal gucken, was da kommt. Assassin's Creed Watch Dogs, Splinter Cell, I don't know. Wir werden sehen. Ähm, yo, seid mal gespannt. In diesem Sinne, bis morgen Abend. Haut rein, gute Nacht. Und soft nicht so viel.